మీరు బాగా సంపాదిస్తే ఆ సంపాదనతో ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటారు ఈ వయసులో నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా వణుకుతున్న గొంతుతో మాట్లాడటానికి కారణం మీరు జీవితంలో ఎంతమంది గెలుద్దాం అనుకుంటున్నారో చేతులు ఎత్తండి అంటే అసలు జీవితంలో గెలవటం అంటే ఏమిటి మీరు అందరూ పిల్లల్ని జీవితంలో పైకి రారా పైకి రారా అంటారు కదా మీ పిల్లలు పైకి రావడం అంటే ఏమిటి ఏముంటే పైకి వచ్చినట్టు ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మనము ఇప్పుడు సూర్యుడు గురించి అందరికీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అందరూ సూర్యుడు సూర్యుడు అంటే అందరికీ తెలుసు అలాంటి నవల చక్రవర్తి మన ఎండమూరి గారి గురించి ఎవరికి పరిచయం అక్కర్లేదు అయినప్పటికీ కొన్ని పరిచయ వాక్యాలు చేస్తున్నాను ఒక సేయింగ్ ఉంది ఇంగ్లీష్లో స్మూత్ సీ నెవర్ మేడ్ స్కిల్డ్ సెయిలర్ సముద్రం ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు గొప్ప నావి కూడా ఎవరు తయారు కాలేదు అలాగే జీవితం సాఫీగా ఉంటే గొప్ప అనుభవాలు ఉండవు కష్టపడి పైకి వచ్చిన వాళ్లే గొప్ప వ్యక్తులు కాగలుగుతారు అలాంటి కోవకి చెందిన వారే శ్రీ ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు జీవితంలో అనేక కష్ట నష్టాలు ఎదుర్కొంటూ ఒక గొప్ప రచయితగా ఎందరికో స్ఫూర్తి ప్రదాతగా ఎదిగారు వృత్తిరీత్యా చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అయిన శ్రీ ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు ఐదు సంవత్సరాల పాటు స్టేట్ ఫైనాన్షియల్ కార్పొరేషన్లోనూ పది సంవత్సరాల పాటు ఆంధ్ర బ్యాంకులో చిన్న తరహ పరిశ్రమల విభాగానికి అధిపతిగా పనిచేశారు పూర్తిస్థాయి రచయితగా మారటం కోసం తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశారు ఒకే రకమైన కథావస్తువులు రాజ్యమేలుతున్న రోజుల్లో ఆయన తన వైవిధ్య భరితమైన కథావస్తువుతో తెలుగు ప్రా పాఠకులను ఉరుతు లుగించారు లవ్ థ్రిల్లర్ ఫ్యాంటసీ ఛాలెంజ్ మొదలైన జానర్లలో ఆయన రచనలు సాగించి పాఠకుల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారు అన్ని రచనలు ఒక ఎత్తు అయితే ఒక తులసి దళం మరొక ఎత్తు సినిమాలను సైతం శాసించే స్థాయికి వెళ్ళింది తులసి దళం సీరియల్ సినిమా టికెట్ల కోసం నిలబడినట్లుగా ఆయన సీరియల్ చదవటం కోసం ఆంధ్ర భూమి వారపత్రిక కోసం జనాలు బారులు తీరి నిల నిలబడేవారు ఆయన వాసిన రాసిన నవల్లో ప్రసిద్ధమైనది డేగ రెక్కల చప్పుడు వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల ఆనందో బ్రహ్మ అంతర్ముఖం డబ్బు టు ది పవర్ ఆఫ్ డబ్బు తులసీదళం మరణ మృదంగం రాక్షసుడు థ్రిల్లర్ నల్లంచు తెల్లచీర యుగాంతం ఋషి రక్త సింధూరం ఆఖరి పోరాటం మొదలైనవి చాలా కథలు సినిమాలుగా వచ్చి తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని అలరించాయి మారే ట్రెండ్స్ని పసి కట్టడంలో పాఠకుల నాడి పట్టుకోవడంలో ఎండమురి గారు బహుదిట్ట పాఠకుల అభిరుచులు మారణం గమనించి సెల్ఫ్ హెల్ప్ బుక్స్ కూడా రాయటం మొదలుపెట్టారు ఆయన రాసిన మొదటి వ్యక్తిత్వ వికాస రచన విజయానికి ఐదు మెట్లు అత్యధిక పాత పాఠక ఆదరణ పొంది లక్షల కొద్దీ పుస్తకాలు అమ్ముడై మూడు కోట్ల రూపాయలు ఆర్జించి అమ్మకాల్లో రికార్డులు బద్దలు కొట్టింది విజయానికి ఐదు మెట్లు నిరాశ కమ్ముకున్న ఎంతోమంది జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు నింపి వారు అనుకున్న విజయాలు సాధించేటట్టు చేసింది ఆయన రాసిన మరిన్ని సెల్ఫ్ హెల్ప్ బుక్స్ విజయానికి ఆరో మెట్టు మైండ్ పవర్ నెంబర్ వన్ అవ్వటం ఎలా విజయంలో భాగస్వామ్యం చదువు ఏకాగ్రత విజయం వైపు పయనం మిమ్మల్ని మీరు గెలవగలరు మొదలుగు డెబ్బై పైగా నవలలు వ్యక్తిత్వ వికాస రచనలు చేశారు రాష్ట్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు కేవలం రచయితగానే కాకుండా ఎన్నో సభలకు విచ్చేసి వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణుడిగా ఎన్నో ప్రసంగాలు చేసి ఎంతోమంది యువతి యువకులకు మార్గనిర్దేశం చేశారు కేవలం ఇండియాలోనే కాకుండా అమెరికా యూకే సింగపూర్ ఇండోనేషియా నైజీరియా మొదలగు దేశాల్లో కూడా ప్రసంగించారు అభిలాష చాలెంజ్ జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి మొదలగు అనేక చిత్రాలకు దర్శకత్వం కూడా వహించారు టీవీ సీరియల్స్ కూడా దర్య దర్శకత్వం వహించి మూడు గోల్డెన్ నంది అవార్డులు సొంతం చేసుకున్నారు అంతేకాకుండా తన సొంత ఖర్చుతో కాకినాడలో సరస్వతి విద్యాపీఠం నెలకొల్పి ఎంతోమంది పేద విద్యార్థులకు విలువలతో కూడిన విద్యను అందజేస్తూ విద్యాధనం చేస్తున్న మహనీయుడు శ్రీ ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు తన అద్భుతమైన ప్రసంగంతో మనల్లో స్ఫూర్తిని రగిలించి నూతనోత్సాహాన్ని నింపటానికి మన ముందుకు వచ్చారు చప్పట్లతో వారికి ఘన స్వాగతం పలుకుదాం నేను దాదాపు ఒక అరగంట నుంచి గమనిస్తున్నాను నైంటీ పర్సెంట్ చప్పట్లు కొడుతున్నారు ఒక టెన్ పర్సెంట్ చప్పట్లు కొట్టడం లేదు అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో సంసారం చేయటం లేదనమాట ఇక్కడే చప్పట్లు కొట్టలేనాడు సంసారం ఏం చేస్తాడు మీకు కొత్తగా పెళ్ళైన రోజు ఊహించండి ఫస్ట్ నైట్ మీరు ఏదో చెప్దాం అనుకుంటున్నారు 
మీ భార్య అంటూ ఉంటే మీ జీవితం ఎంత దరిద్రంగా ఉంటుందో ఇక్కడ ఉపన్యాసం ఇచ్చేవాడికి కూడా మీరు చప్పట్లు కొట్టకపోతే అంత దరిద్రంగా ఉంటుంది ఒరే విజిలేకరా విజిలేసేయడానికి కొన్ని ప్లేస్లు ఉంటాయి మంగళసూత్రం కడితే విజిలేయకూడదు అర్థమైందా ఇదో గుడి మీరు జీవితంలో గెలవటానికి వచ్చిన గుడి గుడిలో విజిలేయరు కదా నాకు డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాలు అండి నిన్న రాత్రే నాకు లాస్ట్ నా జీవితంలో లాస్ట్ ఎల్ఐసి పేమెంట్ లక్ష ముప్పై వేలు వచ్చింది రమణ గారు అని చెప్పి ఏజెంటు నాకు ఇరవై ఐదో ఏటన అంటే దాదాపు యాభై సంవత్సరాల క్రితం మా ఇంటికి వచ్చి ఫస్ట్ పాలసీ తీసుకున్నాడు అప్పటి నుంచి దాదాపు నా భార్య పేరు మీద నా పిల్లల పేరు మీద ఎవరీ టూ ఇయర్స్కి ఒకటి కడుతూనే వచ్చాను లాస్ట్ పేమెంట్ నేను ఎడత అయిపోయింది వీఆర్ హ్యాపీ అంటే నా ఎల్ఐసీతో ఉన్న నాకు ఉన్న అనుబంధాన్ని చెప్తున్నాను అంతే మీకు ఎవరికి లేనంత అన్ని సంవత్సరాల అనుబంధం నాకు ఎల్ఐసీతో ఉంది చాలా హెల్ప్ చేసింది నాకు ఎల్ఐసి కూడా ఈరోజు నేను ఇట్లా మాట్లాడుతున్నందుకు నాకు మీ ఎల్ఐసి వాళ్ళు కొంచెం డబ్బులు ఇస్తారు ఆ డబ్బులతో మా సరస్వతి విద్యామందిర్లో కొంతమంది పూర్ స్టూడెంట్స్కి కొన్ని రోజుల పాటు భోజనం పెడతాం మీరు బాగా సంపాదిస్తే ఆ సంపాదనతో ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటారు ఆ ఇల్లు కట్టుకుంటున్నప్పుడు ఒక మేస్త్రి బతుకుతాడు కొంతమంది కూలీలు బతుకుతారు అలా మనీ సర్క్యులేట్ అయ్యే కొద్దీ ఇండియా ప్రాస్పర్ అవుతుంది అందుకని బాగా సంపాదించాలి ఈ వయసులో నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా వణుకుతున్న గొంతుతో మాట్లాడటానికి కారణం ఈ మనీ సర్క్యులేషన్ బాగా పెంచడం కోసమే లేకపోతే నాకేం అవసరం ఉంటుందని చెప్పండి కాబట్టి ఎర్న్ మనీ బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ అంటారండి బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ అంటే ఒక చిన్న మీరు రాసుకుంటారా ఏమైనా రాసుకుంటారా వీళ్ళు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే రాసుకోండి మీ పిల్లలకి చెప్పండి ఇది మీకు ఇప్పుడు ఏం అక్కర్లేదు కానీ ఈ పాఠాలు పిల్లలకి చాలా ముఖ్యం నేను చెప్పే కొన్ని పాయింట్స్ మీ పిల్లలకి చాలా ఉపయోగపడతాయి మా అబ్బాయి టెన్త్లో స్టేట్ ర్యాంకరు ఇంటర్లో స్టేట్ ర్యాంకరు గ్రాడ్యుయేషన్లో యూనివర్సిటీ థర్డ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పే పాయింట్స్ ఉపయోగపడతాయి బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఒక చిన్న సంఘటన మీ జీవితాన్ని మార్చటం ఈరోజు నా ఈ ఉపన్యాసం మీ జీవితంలో కొంతమంది నన్ను మారిస్తే అదే దాన్నే బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ అంటారు ఒక కుర్రవాడు ఉన్నాడు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలి డబ్బులు లేవు బస్సులో వెళ్ళాడు ఆలస్యంగా వెళ్ళాడు ఇంటర్వ్యూకే ఆలస్యంగా వచ్చావు ఉద్యోగం ఏం చేస్తావరా అని వాళ్ళు ఇవ్వలేదు పాపం నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు ఎండాకాలం బాగా దాహం వేస్తుంది రెండు కిలోమీటర్లు నడిచినా సరే కొద్దిగా కూడా వాటర్ దొరికే సోర్స్ కనబడలేదు అప్పుడు చిన్న ఐడియా వచ్చి ఒక టేబుల్ వేసుకొని ఇలాంటిది దాని మీద వాటర్ బాటిల్స్ నింపి ఒక్కొక్క బాటిల్ పది రూపాయలకు అమ్మటం మొదలుపెట్టాడు ఆరు నెలల్లో ఐదు వేలు సంపాదించాడు కూల్ డ్రింక్స్ పెట్టాడు సంవత్సరం తర్వాత ఐస్ క్రీమ్స్ పెట్టాడు తర్వాత చిన్న సూపర్ మార్కెట్ పెట్టాడు పదిహేను సంవత్సరాల్లో లక్షాధికారి అయ్యాడు ఆ రోజే కానీ అతనికి బస్ దొరుకుంటే పదిహేను వేల రూపాయలకు ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాడు కేవలం బస్ దొరకపోవడం వల్ల లక్షాధికారి అయ్యాడు దాన్నే సూపర్ మార్కెట్ అంటాడు దాన్నే బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ అంటారు అలాగా ఈరోజు ఈ ఉపన్యాసం మిమ్మల్ని మార్చాలని నా ఉద్దేశం మీకోసం కొన్ని బహుమతులు తెచ్చాను అంటే పుస్తకాలు తెచ్చాను చదువుకోవటం ఎలా కానీ మీతో మాట్లాడించాలని నా ఉద్దేశం మీరు జీవితంలో ఎంతమంది గెలుద్దాం అనుకుంటున్నారో చేతులు ఎత్తండి అంటే ఎప్పుడన్నా సరే ఎల్ఐసి ఏజెంటు అవతలోడు మాట్లాడటం ఆపే వరకు తను మాట్లాడకూడదండి నేను మాట్లాడటం అయిన తర్వాత మీరు చేతులు ఎత్తాలి చేతులు ఎత్తండి అంటే అందరూ చేతులు ఎత్తుతారు కానీ మీరు ఎవరన్నా లేచి నిలబడే దగ్గరికి వచ్చి అసలు జీవితంలో గెలవటం అంటే ఏమిటి అని చెప్పగలిగితే పుస్తకం ఇస్తాను రండి ఎవరన్నా రండి రండి తొందర రండి మనకు బోల్ టైం ఉంది టూ అవర్స్ టైం ఉంది పైకి వస్తే బెటర్ కదా ఫోటో తీసుకుంటారు కదా రండి సార్ జీవితంలో గెలవటం అంటే మీరు మీ పిల్లల్ని అంటారు కదా వృద్ధిలోకి రారా వృద్ధిలోకి రారా అని 
నన్ను నేను గెలవడమే నన్ను నేను గెలవడమే ఏ ఉంటే జీవితంలో వృద్ధిలోకి వచ్చినట్టు నేను ఒకటి చెప్పనా సరే బాగా డబ్బు ఉంటే వృద్ధిలోకి వచ్చినట్టు మీరు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి నేను ఇంకోటి చెప్పనా పోని మంచి ఆరోగ్యంగా ఉంటే వృద్ధిలోకి వచ్చినట్టు ఇంకోటి చెప్పండి ఆనందం అనేది ఎవరు రెండు సార్ ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ జీవితంలో ఆనందంగా ఉండాలంటే ఏం ఉండాలి డబ్బు ఉండాలి డబ్బు ఉండాలి ఆరోగ్యం ఉండాలి ఆ రెండు నేనే చెప్పాను మీరు కూడా చెప్తే పుస్తకం ఇస్తాను ఫోటో కావాలంటే తీసుకోండి ఎక్కడ చెప్పలేదా రండి పుస్తకం తీసుకోండి జ్ఞానం ఉండాలి రండి సార్ జ్ఞానం ఉండాలి రండి జ్ఞానం ఉన్నది ఎవరు దాన్ని జ్ఞానం అంటారు పాండిత్యం అంటారు జ్ఞానంలో పాండిత్యం ఒక భాగం పాండిత్యానికి తెలివితేటలు కలిస్తే వచ్చేది జ్ఞానం రండి సార్ రండి సార్ ఐశ్వర్యం చెప్పాను నేను డబ్బు అని చెప్పాను రండి సార్ రండి ఫోటో ఎవరు తొందరగా తీయండి సార్ ఓకే నమస్తే చాలు సార్ మీరు అందరూ పిల్లల్ని జీవితంలో పైకి రారా పైకి రారా అంటారు కదా మీ పిల్లలు పైకి రావడం అంటే ఏమిటి ఏముంటే పైకి వచ్చినట్టు అని అడుగుతున్నాను నేను నేను చెప్పిన ఉపన్యాసంలో కొన్ని రిపీటెడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే జనం మారుతూ ఉంటారు కాబట్టి కొన్ని ఐటమ్స్ చెప్తూ ఉంటాను మనం గుడికి వెళ్ళినప్పుడు పూజారి మన తల మీద శటకోపం పెట్టి భగవంతుడిని ఏం ప్రార్థిస్తాడంటే మన తరఫున ఓ దేవదేవ ఈ భక్తుడికి లేకపోతే ఈ భక్తురాలకి ఆరు రకాల దరిద్రాలు తొలగించి ఆరు రకాల ఐశ్వర్యాలు ఇమ్మని ప్రార్థిస్తాడు తొలగించాల్సిన దరిద్రాలు ఏంటంటే మద మాత్సర్య కామ క్రోధ లోభ అహాలు ఈ ఆరు పోయి మంచి ఆరోగ్యం కాస్త కీర్తి విశ్వజనీయమైన ప్రపంచం పట్ల ప్రేమ ఒక గమ్యం కాస్త జ్ఞానం జీవితం పట్ల కుతూహలం ఉంటే మీరు జీవితంలో పైకి వచ్చినట్టు లెక్క ఈ ఆరిటిని షడ్గుణ ఐశ్వర్యాలు అంటారు ఆ ముందు చెప్పిన ఆరిటిని షడ్గుణ దరిద్రాలు అంటారు ఆ దరిద్రాలు పోయి ఈ ఐశ్వర్యాలు వస్తే మీరు జీవితంలో పైకి వచ్చినట్టు లెక్క ఫస్ట్ ఆరోగ్యం ఏజెంట్కి ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఆరోగ్యం రోజుకి కనీసం కొన్ని పది నుంచి ఒక వంద కిలోమీటర్ల దాకా తిరగాల్సి ఉంటుంది ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే మనం ఏం సాధించలేము మీలో ఎంతమంది రోజుకి మీ ఆరోగ్యం కోసం కనీసం కనీసం పావు గంట స్పెండ్ చేస్తున్నారో చేతులు ఎత్తండి అంటే కని నిజంగా నిజంగా ఎత్తుతున్నారా వెరీ గుడ్ చాలా ముఖ్యం కాకినాడలో కట్టిన సరస్వతి టెంపుల్ ఇది నేను కట్టిన టెంపుల్ ఇది ఈ సరస్వతి గుడి మీద చేయబెట్టి చెప్తున్నాను నా డెబ్బై ఆరేళ్ల వయసులో నేను ఇంతవరకు ఒక్కసారి కూడా ఆసుపత్రికి వెళ్ళలేదండి అసలు ఆసుపత్రి లోపల పడుకోవటం అనేది నాకు తెలియదు ఇది సగం జీన్స్ వల్ల అంటే మా తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్య పరిస్థితుల వల్ల రా సంక్రమించింది అయి ఉండొచ్చు కానీ షూర్గా మిగతా సగం మాత్రం ఆహార పుట్ట అలవాట్లు నిద్ర అలవాట్ల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అస్సలు టెన్షన్స్ ఉండకూడదు మనకి టెన్షన్స్ దేనివల్ల వస్తాయి డబ్బు లేకపోతే వస్తాయి దానికన్నా ముఖ్యంగా భవబంధాల వల్ల వస్తాయి బంధాలు తగ్గించుకోవాలి కూతురు ఎవరినో ప్రేమించింది పక్కింటోడు నగలు కొనుక్కున్నారు ఇలాంటి బంధాలు తగ్గించుకుంటే ఆరోగ్యంగా నిద్రపడుతుంది దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ హెల్త్ హెల్త్ ఈజ్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ ఫిజికల్ హెల్త్ మెంటల్ హెల్త్ అంటే భయము దుఃఖము కోపము లేకపోతే యు ఆర్ మెంటల్లీ హెల్దీ భయం ఉండకూడదు కోపం అస్సలు ఉండకూడదు చాలామంది పిల్లల్ని కొడతారు దుఃఖం ఉండకూడదు దుఃఖం ఉండాలి ఎప్పుడు ఉండాలి ఒక పచ్చటి చెట్టు కొట్టేస్తుంటే ఏడవాలి ఒక పక్షి చచ్చిపోతే ఏడవాలి ఒక బిచ్చకత్త చలికాలం ఫుట్పాత్ మీద ఉణుకుతూ నిద్రపోతుంటే చూసి ఏడవాలి అంతే తప్ప కార్తీక దీపంలో వంటలకి ఏమైందా అని ఆడవకూడదు అర్థమైందా కదా దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ హెల్త్ సెకండ్ ఈజ్ ఫేమ్ ఈరోజు మీకు వీళ్ళు గిఫ్ట్లు ఇస్తున్నారు మెడల్స్ ఇస్తున్నారు చప్పట్లు కొడుతున్నాం మేము భవనిపాటి రాధాకృష్ణ గారు ఒక నాటకంలో కీర్తి శేషుల అనే నాటకంలో ఒక డైలాగ్ రాస్తారు అదిగో వినరా చప్పట్లు అవే గదరా ఆకలి కొన్న కళాజీవికి పంచభక్ష పరమాన్నాలు అని చెప్పి అలా చప్పట్లు కొట్టే కొద్దీ మనలో శక్తి వస్తుంది దాన్నే కీర్తి అంటారు ఎప్పుడన్నా సరే మీ పిల్లలు మీకు నాన్న 
ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది నాన్న అంటే అవునా థ్యాంక్ యూ అనకూడదండి అవునా థ్యాంక్ యూ బా ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అంత ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కీర్తి షీ ఫీల్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు అచీవ్ ఫర్దర్ ఇంకా గెలవాలి ఇంకా గెలవాలి అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుందండి ఆ కీర్తినే చాలా ముఖ్యం మూడోది వెల్త్ ప్రతి మనిషికి గమ్యము కోరిక అని రెండు ఉంటాయి మీలో ఎందుకు కొంతమందికే లక్ష లక్ష సంపాదించిన వాళ్ళకి అండి బహుమతులు ఇచ్చింది ఇప్పుడు బహుమతులు వాళ్ళకే వచ్చినాయి దాదాపు ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళకి వచ్చినాయి ఉంటాయా ఇక్కడ బహుమతులు ఇవాళ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చినాయి మిగతా సెవెంటీ ఫైవ్కి ఎందుకు రాలేదు రావాలనే కోరిక ఉంది కదా కానీ ఎందుకు రాలేదు కోరిక వేరు గమ్యం వేరండి కోరిక చెప్పేది ఇది గమ్యం చెప్పేది ఇది గమ్యం వేరు కోరిక వేరు చాలామంది కోరికలు ఉంటాయి గమ్యం ఉండదండి మీ పిల్లలు ఉన్నారు రేపు పొద్దున టెన్ ఓ క్లాక్కి పరీక్ష ఉంది ఈరోజు సెవెన్ ఓ క్లాక్కి వాడి ఫేవరెట్ హీరో సినిమా ఉంది టీవీలో సినిమా చూస్తారా చదువుకుంటారా ఎవరైతే సమాధానం గట్టిగా చెప్పలేదో పెళ్ళంతో పెద్ద మొగుడుతో కూడా పెద్ద గొడవ అవుతుందండి రాత్రికి సమాధానం చెప్పండి సినిమా చూస్తారా చదువుకుంటారా సినిమా చూడమని చెప్పేది మనసు చదువుకోమనేది బుద్ధి ఈ బుద్ధికి మనసుకి ఎప్పుడు క్లాష్ జరుగుతూనే ఉంటుందండి ఏ మనిషి అయితే బుద్ధి చెప్పినట్టు నడుస్తాడో వాణ్ణి నిర్వాణ యోగి అంటారు వాళ్ళే జీవితంలో సక్సెస్ అవుతారు బుద్ధి ఏం చెప్తుంది ఇదే సినిమా మళ్ళీ పది రోజుల తర్వాత టీవీలో వస్తుంది అప్పుడు చూడు అని చెప్పేది బుద్ధి నేను అంతవరకు ఆగలేను ఈ రోజే చూడాలని చెప్పేది మనసు అండి ఈ మనసు అనేది చాలా పవర్ఫుల్ నైన్ ఓ క్లాక్ వరకు సినిమా చూద్దాం ఆ తర్వాత చదువుకుందాం అని చెప్తుంది కుర్రోడికి నైన్ ఓ క్లాక్ అయిన తర్వాత అలసిపోయాం కదా రేపు పొద్దున ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేద్దాం అంటుంది పొద్దున ఫోర్ ఓ క్లాక్ అలారం అవుతూ ఉంటే ఇంకా పరీక్ష తొందరలోనే ఉంది టెన్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్లో ఇప్పుడేం చదువుతాలే పడుకో అని చెప్తుంది ఈ మనసు చెప్పినట్టు జీవించేవాడు ఎవడు నవ్వడండి మీలో కొంతమందికి ఒక పది పుస్తకాలు ఇస్తానండి నేను సెవెన్ అంట సెవెన్ అనగానే ఇట్లా కొట్టండి ఎవరైనా కొడితే పక్కన వాళ్ళు ఈయన ముందు కొట్టాడు సార్ అని చెప్పిన పది మందికి పుస్తకం ఇస్తారు రెడీగా ఉండండి సెవెన్ అనగానే కొట్ ఇప్పుడు కాదండి నేను సెవెన్ అన్నప్పుడు కొట్టండి రెడీయా రెడీయా ఇప్పుడు మీ మనసు ఏం చెప్తుందంటే కొట్టు అని చెప్తుంది బుద్ధి ఏం చెప్తుందంటే ఎండమూరి వేరు అన్నది ఇంగ్లీష్లో ఏడు అంటాడు అప్పుడు కొట్టు అని చెప్పేది బుద్ధి అప్పటి వరకు నేను ఆగలేనని చెప్పేది మనసు అండి అరే రెడీ మీరు తెలివైన వాడు చెయ్యి ఆల్రెడీ ఇట్లా పెట్టుకొని ఉంటాడు అతి తెలివైన వాడు ఇట్లా పెట్టుకుంటాడు వాడు ఇక్కడి నుంచి చేతులు తీసుకురావడానికి టైం అయిపోతుంది ఇట్లా పెట్టుకున్నవాడికి సౌండే బయటికి రాదు అసలు తొందర కొడదాం అని కక్కుర్తి రెడీ అండి నేను ఏం అనకండానే కొట్టారు చూడండి దాన్నే మనసు అంటారు అది కోతి వేషాలు వేస్తూ ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వెల్త్ ఆరు ఐశ్వర్యాల్లో ఫస్ట్ది హెల్త్ రెండోది ఫేమ్ మూడోది మనసు చెప్పినట్టు వింటాం దట్ ఈస్ వెల్త్ నాలుగోది లవ్ ప్రపంచాన్ని ప్రేమించడం మొదలుపెట్టండి బాగా ప్రేమించండి భలే ఉంటుంది ప్రపంచాన్ని ప్రేమిస్తుంది దాన్ని రొమాంటిసిజం అంటారు ప్రకృతిని ప్రపంచాన్ని ప్రేమిస్తూ ఉంటే ముఖ్యంగా మీ పిల్లల్ని ప్రేమ ప్రేమని ఏర్పడండి మీ పిల్లలకి ప్రేమ మీకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కొట్టుకుంటూ ఉంటారు అప్ టు ది ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ఒక చిన్న ఖర్చు చెప్పండి ప్రేమ అంటే ఎలా ఉంటుందో చెప్తున్నాం ఒక ఊళ్ళో ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు పక్క పక్క ఇళ్లలో ఒకటి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఒకటికి ఎయిట్ ఇయర్స్ ఈ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కుర్రోడికి అమెరికాలో ఒక అన్నయ్య ఉన్నాడు వాడు బర్త్డే రోజున అమెరికా నుంచి సైకిల్ పంపించాడు ఈ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కుర్రోడు ఎయిట్ ఇయర్స్ కుర్రోడిని సైకిల్ ఎక్కించుకొని తిప్పుతున్నాడు అమెరికన్ సైకిల్ చాలా బాగుంది ఈ పెద్ద చిన్నోడు థ్రిల్ అయిపోయి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నీకు ఈ సైకిల్ అని అడిగాడు మా అన్నయ్య నాకు అమెరికా నుంచి నా బర్త్డేకి పంపించాడు అన్నాడు పెద్దడు అప్పుడు చిన్నోడు ఏమన్నాడు అంటే అబ్బా ఎంత బాగుండేది నాకు కూడా అన్నాడు పెద్దోడు అన్నాడు ఏంటి ఏంటి బాగుండేది నీకు కూడా ఒక అన్నయ్య అమెరికాలో ఉంటే బాగుండేదా అని అడిగాడు కాదు అబ్బా ఎంత బాగుండేది నాకు కూడా తొందరగా వయసు వచ్చి అమెరికా వెళ్ళిపోయి మా తమ్ముడుకో సైకిల్ పంపిస్తే అన్నాడు అది లవ్ అంటే అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది చెప్పట్లు కొట్టలేదు ఎవరైతే చెప్పట్లు గట్టిగా కొట్టలేదు సరస్వతి ఒట్టి చెప్తున్నాను నాలుగైదు నెలల్లో మీ జెండర్ మారిపోతుంది చచ్చిపోతారు చెప్తున్నాను
మీకున్న సబ్జెక్టులో మీకు బాగా జ్ఞానం ఉండాలండి కస్టమర్ అడిగే ఏ ప్రశ్నకైనా మీరు అంతే కదండి వేళ్ళ చివరి మీద సమాధానాలు చెప్పగలిగి ఉండాలి సబ్జెక్ట్ లేకుండా వాళ్ళని ఎక్కువ డార్క్లో ఉంచకూడదు అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ విజ్డమ్ చాలామంది పెద్దవాళ్ళతోనూ పిల్లలతోనూ నేను ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే మీరే జీవితంలో కష్టపడరా పైకి వస్తావు అంటారు అవునా కదా ఎస్ సార్ నువ్వు సగం మంది సమాధానం చెప్పటం లేదు ఇంకా శాపాలు చాలా ఉన్నాయి నా దగ్గర ఎస్ సార్ నో జీవితంలో కష్టపడితే పైకి ఎలా వస్తున్నావు చెప్పండి నాకు కొంచెం ఎవరన్నా సార్ కష్టం అంటే ఏంటి ఒక పని ఎప్పుడు కష్టం అవుతుంది సార్ చెప్పండి ఎవరన్నా సార్ నిలబడి చెప్పండి రండి ఒకటి చాలండి ఒకళ్ళు చాలు ఒకళ్ళకి వేస్తాం మీరు చెప్తున్నారు ఆయన కూడా అదే ఆన్సర్ చెప్పాడా కాదండి ఆయన చెప్పింది యాక్చువల్గా ఫిఫ్టీ పర్సెంటే కరెక్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తప్పు జీవితంలో ఒక పని ఎప్పుడు కష్టం అవుతుందంటే మనకి చేత కాకపోతే కష్టం అవుతుంది మనకి ఇష్టం లేకపోతే కష్టం అవుతుంది ఒక పని ఎప్పుడు చేత కాదు ఉదాహరణకి హిమాలయ పర్వతాలు ఎక్కి కిందకి చూడటం నాకు చాలా ఇష్టం కానీ ఈ వయసులో నేను ఎక్కలేనండి నాకు చేత కాదు అది హార్డ్ వర్క్ నాకు కష్టమైన పని అలాగే మా ఆవిడ మన ఇద్దరం కూర్చొని ఆ వసంత దీపం ఏదో సినిమా చూద్దామండి అంటే వద్దమ్మా నాకు కష్టం ఇష్టం లేదు నాకంట సో మనసుకి ఇష్టం లేకపోయినా శరీరానికి ఇష్టం లేకపోయినా ఒక ఒక పని కష్టం అవుతుంది ఇంతవరకు ఒప్పుకుంటారు కదా యునానిమస్గా అందరూను ఇప్పుడు మీ పిల్లల్ని మీరు కష్టపడి పనిచేయరా అంటే అర్థం ఏంటి వాడి మనసుకి ఇష్టం లేదా వాడి శరీరానికి కష్టం అవుతుందా పని చదువు చదువు మీకు ఎలా తెలుసు వాడి మనసుకి ఇష్టం లేదని మీకు ఎలా తెలుసు అండి మూడేళ్ల వయసులో వాడి మనసుకి ఇష్టం లేదని అక్కడి నుంచి మీరు విత్తనం చదువుతున్నారు చదువు చాలా కష్టం ఇష్టం లేనిది గుర్తు చేసుకోండి నా మనమడు ఇప్పుడు ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నాడు వాడిని నేను ఎప్పుడు కష్టపడి చదవడం అనలేదు హ్యాపీగా ఉంటుందిరా చదువు విద్య నిగూఢ గుప్త మగు విత్తము రూపము పూరుషాళికి విద్య యశస్సు భోగకరి విదేశీ బంధుడు అని చెప్పాను అలా చెప్తే చదువు వస్తుంది మీరే కష్టం కష్టం అంటే వాడికి ఇష్టం లేదేమో కష్టం అని నిజంగా అనుకుంటారు ఇది నేను చెప్పలేదండి కొడవటగంటి కుటుంబరావు గారని ఒక రచయిత చదువు అనే పుస్తకంలో చెప్పాడు అసలు కష్టం కాదు నేను ఇక్కడికి రావడం పొద్దున్నే లేచి నాకు కష్టమా ఇష్టమా మరి ఇందులో హార్డ్ వర్క్ ఏముంది చాలా తప్పు చేస్తున్నారు మీరు హార్డ్ వర్క్ చేయరా అని చెప్పి మీరు ఎప్పుడన్నా హార్డ్ వర్క్ చేసి నా వంట తినరా అన్నారా లేడీస్ కష్టపడి హార్డ్ వర్క్ చేసిన భోజనం తినరా అన్నారా కష్టపడి క్రికెట్ ఆడరా అన్నారా కష్టపడి టీవీ చూడరా అన్నారా కేవలం చదువుకే కష్టం అని ఎందుకు అంటున్నారు మీరు ఎల్ఐసి బిజినెస్లో ఉంటే పొద్దున ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అలా మనసు ఒవ్విళ్ళు రాలి ఏ కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్దామా ఎంత చేద్దామా ఏం చేద్దామా అని చెప్పి లేకపోతే యథవ జీవితం ఎందుకంటే ఇది కదా ఏడుస్తూ చేస్తే పని మీ పిల్లలు హోటల్కి తీసుకెళ్లారు మీరు నూడుల్స్ ఆర్డర్ చేశారు అమ్మ చెప్పండి లేడీస్ వంకాయ నాలుగు ముక్కలు కోసి మధ్యలో మసాలా పెట్టి వేపితే ఆ కూరని ఏమంటారు ఏ లేడీ అయితే మాట్లాడలేదో మొగుడుతో చాలా పెద్ద గొడవలు వస్తాయి చెప్తుంది ఏమంటారు చూడండి మాట్లాడించడానికి ఎంత కష్టపడవలసి వస్తుంది గుత్తంకాయ కూర అంటారు బాబు మాట్లాడుకో కొత్తిమీరి నూరి చేసే పచ్చండి ఏమంటారు కొత్త ఈ మూడు ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత వెయిటర్ వచ్చి ఎలా ఉందమ్మా అన్నాడు సగం తిన్న తర్వాత దరిద్రంగా ఉందిరా మా ఇంట్లో మా ఇంట్లో మా ఆయన ఇంత దరిద్రంగా ఎప్పుడు చేయలేదు నూడిల్స్ సాగుతున్నాయి మువ్వంకాయ కూర మెత్తగా ఉండాలి కరకరలు ఆడుతోంది ఆ కొత్తిమీరును పచ్చని నోట్లో వేసుకుంటే దరిద్రంగా ఉంది అంటే వాడన్నాడు చిన్న పొరపాటు జరిగిందమ్మా మీ ప్లేట్లో చైనా వాడికి చైనా వాడి ప్లేట్లు మీకు పొరపాటును ఇచ్చాను రెండు ఒకలాగే ఉన్నాయి మీరు ఎప్పటివరకు తినవే నూడిల్స్ కాదు ఉడకపెట్టిన వాన పాములు అన్నాడు అనుకోండి అందుకే సాగుతున్నాయి అవి అలాగే ఆ వంకాయ కూర కరకరలు ఆడుతుంది ఎందుకంటే ఆ వంకాయలు కాదు ఆ చైనా వాడి కోసం స్పెషల్గా స్పెషల్గా చిన్న చిన్న ఎలకలు తోక తీసి తోక కత్తిరించి మధ్యలో కోసి మసాలాకి బదులు బొద్దింకలు పెట్టి వాటిని వేపి ఇచ్చాడు మీకు 
ఆ కొత్తిమీర పచ్చడి ఎందుకు దరిద్రంగా ఉందంటే అది కొత్తిమీర పచ్చడి కాదు నూరిన గొంగళి పురుగులు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది వామిటింగ్ అవుతుంది మరి ఆ చైనా వాడు ఎట్లా తింటున్నాడు వాడి తల్లిదండ్రులు ప్రా ఉపాధ్యాయులు ప్రేమతో పెట్టారు కాబట్టి నేర్పారు కాబట్టి ఎప్పుడైతే మీరు చదువు హార్డ్ వర్క్ అన్నారో వాడికి పరీక్షల్లో వాంతి అయిపోతుంది తప్ప జీర్ణం అవుతాను ఏ సబ్జెక్టు జీర్ణం మీరు ఫిజిక్స్ తీసుకోండి కెమిస్ట్రీ తీసుకోండి బయాలజీ బాటనీ మ్యాథమెటిక్స్ ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ సెవెన్ వన్ సిక్స్టీ వన్ ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ నైంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ నైన్ టూ నాట్ త్రీ ఇరవై మూడు ఏకం చెప్తున్నాను ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే జీర్ణం అవ్వాలంటే ప్రేమతో చేయాలి మీరు కూడా ఎల్ఐసి బిజినెస్ ప్రేమతో చేస్తే అదొక బాధ్యతగా కాకుండా ప్రేమతో చేస్తే జీవితంలో పైకి వస్తుంది చేస్తున్న ప్రతి పనిని ఆనందించారు మీరు కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బు చేసి పనిచేసి లాస్ట్లో మీకు వీళ్ళకి డబ్బులు వస్తాయి కదా డబ్బులు రావడం ఒకటే ఆనందం కాదండి కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడటం కూడా ఆనందం ఒక మల్లి మల్లె తోట వాడు ఉన్నాడు భూమి దున్నాడు మల్లె తోట వేశాడు పూలు వచ్చినాయి అమ్మాడు డబ్బులు వచ్చినాయి ఆనందించాడు మళ్ళీ తవ్వాడు అది కాదండి జీవితం భూమి తవ్వుతూ నీళ్లు పోస్తే మట్టి వాసన వస్తుంది అది ఆనందించాలి భూమిని చీల్చుకొని మొక్కలు వస్తాయి అది ఆనందించాలి పువ్వులు వస్తాయి ఆనందించాలి వాసన ఆనందించాలి అమ్మాలి అమ్మటం బోనస్సు ఇదంతా ఆనందం పరీక్ష పాస్ అవ్వడం బోనస్సు చదవటం ఆనందం పాస్ అవ్వడం కోసం చదవకూడదండి మీరు చేసే పనే ఆనందం ఆ లాస్ట్లో వచ్చే డబ్బులు జస్ట్ బోనస్ అంతే అలాగే ఉండాలి జీవితం నెక్స్ట్ జీవితం ఎప్పుడు దుర్భరం అవుతుందంటే ఆయన ఎవరో చెప్పాడు టైం మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పారు ఎవరో ఒక ఆయన ఇక్కడ టైం సెన్స్ తెలుసుకోవాలి అని చెప్పి మన పని మీరా ఇచ్చానుగా బుక్ మన పని నాలుగు రకాలుగా ఉంటుందండి ఫస్ట్ అర్జెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ వెంటనే చేయాలి చేయకపోతే కొంపలు అంటుకుపోతాయి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలరా పుస్తకం ఇస్తాను నేను చెప్పింది అర్జెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అర్జెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ట్రైన్కి వెళ్ళటం కానీ ఇంకా మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పచ్చు ట్రైన్ వెళ్తే పెద్ద కొంపలు మునిగిపో నేను చెప్పనా మీకన్నా ఎక్కువ మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పనా మీ పెళ్ళికి మీరు వెళ్ళటం ఇంకా చెప్పండి ఏదన్నా సరే హెల్త్ రండి మీకు ఇచ్చాను కదా బుక్ ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ ఇచ్చాను కదా ఇవ్వలేదా రండి అర్జెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే గుండెలో నొప్పి వచ్చినప్పుడు ఆసుపత్రికి వెళ్ళటం కరెక్టేనా ఏ ఎవరు తీస్తున్నారు ఫోటో తొందరగా తీయండి ఇది ముంగే ముందు చేయాలండి అందరూ చేస్తారు ఇది రెండోది అర్జెంట్ బట్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ చేయకపోయినా పర్లేదు చేస్తే మాత్రం టైంకి చేయాలి పిల్లలకి వెళ్ళకపోయినా పర్లేదా వెంటనే చే సినిమాకి వెళ్ళటం అండి వెళ్తే టైంకి వెళ్ళాలి లేకపోతే వెళ్ళకపోయినా పర్లేదు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా మీ ఫ్రెండ్ పెళ్ళికి వెళ్ళటం వెళ్ళకపోయినా పర్లేదు కానీ వెళ్తే టైంకి వెళ్ళాలి ఇంకా నిలబడి చెప్తే పుస్తకం ఇస్తాను ఇంకా మంచి ఎగ్జాంపుల్ పుస్తకం సార్ ఆయన ఎక్కడో నిలబడ్డాడు ఆయన లాస్ట్ నిలబడ్డాడు ఆయన వెనకాల నిలబడ్డాడు ఆ వైట్ షర్ట్ ఆయన నిలబడ్డాడు చూడండి అసలు చెయ్యి చెప్పగానే మీరు అబ్బా భలే ఉంది అనిపించాలి అంతే తప్ప ఏదో సరే సరే అది తెలియండి మీ ఫ్రెండ్ పెళ్ళికి వెళ్ళటం సినిమాకి వెళ్ళటం ఇవన్నీ అండి మూడోది నాట్ అర్జెంట్ బట్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాలిగా టైంకి వెళ్ళాలిగా డ్రైమ్ తప్పకుండా చెయ్యాలి కానీ ఈరోజే చెయ్యక్కర్లేదు మీరు చేసే బిజినెస్ అండి ప్రతి వాడు బడ్జెట్ కోసం ఆగి లాస్ట్ మినిట్ వరకు లాస్ట్లో కంగారు పడతారు అదే బ్యాడ్ హ్యాబిట్ మీ పిల్లలు కూడా అంతే కదా పరీక్షలు మేలో అంటే ఫిబ్రవరిలో మొదలు పెడతారు చదువు అంతకుముందే పెట్టచ్చు కదా లాస్ట్ది నాట్ అర్జెంట్ నాట్ అర్జెంట్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఇదేమిటి మొబైల్ చూడటం ఎవరు చెప్పారు మొబైల్ చూడటం రండి ఇచ్చాను బుక్ బుక్ ఇచ్చాను ఆల్రెడీ రండి 
మొబైల్ చూడటం ఇంకా ఫేస్బుక్ అదే మొబైల్ టీవీ అన్నీ ఒకటే ఫోటో ఉందా ఎవరైనా తీస్తున్నారా మీ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా ఒకటి టీవీ అంటే తొందరగా ఓకే సార్ అవి తీసేట తీసేట రండి అర్జెంట్ నాట్ అర్జెంట్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫోన్ మాట్లాడడం ఫస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పిన ఇంకోటి చెప్పండి ఏమో బోర్డు ఉన్నాయి కదా టీవీ చూడటం ఇంకోటి చెప్పండి సార్ ఏమైనా నాట్ ఇంపార్టెంట్ చేయకపోయినా పర్లేదు వెంటనే చేయక్కర్లేదు అసలు చేయకపోయినా పర్లేదు మా వృత్తిని ఎంచుకో ఎంచుకోవచ్చు కదా సార్ మా వృత్తిని ఎంచుకోవచ్చు ఇవాళ పోయినా పోయినా పిల్లికి రేపు కష్టమని కలవాడాను రేపటికి అర్జెంట్ అవుతుంది అది వేరు అది వేరు కేటగిరీ ఫోర్ కేటగిరీస్ ఇవి ఈ రోజు చేయకపోయినా రేపు చేయాలి అది వేరే కేటగిరీ ఈ రోజు చేయక్కర్లేదు రేపు చేయక్కర్లేదు ప్రయాణం ప్రయాణం ఎవరి దగ్గరికి ప్రయాణం భార్య పుట్టింటికా చచ్చిపోతారు జీవితంలో మీకు అనుభవం లేదేమో మరి మీ పుస్తకం కావాలన్నారు చెప్పండి బుక్ కావాలన్నారు కదా సినిమా చూడడం సినిమా చూడటం ఇది కరెక్ట్ అమ్మయ్య వచ్చింది మంచిగా సంపాదించడం సంపాదించడం ఇవ్వరం ఇవ్వరం సంపాదించడం అర్జెంట్ అండి చాలా అర్జెంట్ సంపాదన లేకపోతే ఎట్లా మీరు మంచి పద్యం చెప్పండి అల్పుడు ఎప్పుడు పలుకు ఆడంబరము కాదు సజ్జన్ ఉండు పలుకు నిజము కాదు చల్లగా చల్లగా తర్వాత మీరు చెప్పండి ఒక చిన్న పద్యం ఉప్పకాపురంలో ఒక్క పోలిక నుండి చూడా చూడా రుచులు జాడ వేరు పుణ్య పురుషులంతో పురుషులు వేరయ్యా విశ్వదావి రావ వినర వేమ పురుషులు అందు పుణ్య పురుషులు వేరయ్యా విశ్వదావి రామ వినర వేమ చెప్పండి మంచి పద్యం చెప్పండి అనగా రాక మతి చైల్డ్లెస్ నుండు తినక తిన తీయండు అల్పుడు ఎప్పుడు పలుకు ఆడంబరము కాను సజ్జుడు నుండి పలుకు చల్లగాను కనుకోట్టు కనకంపు మొగరా ఇసదాది రామ వినరవేమా ఆ వేమని ఎవడో కానీ సూసైడ్ చేసుకుంటాడు మేడం పద్యాలు చాలా అండి చాలా చాలా పద్యం అంటే పద్యంలా చెప్పాలి పూత మెరుంగులు పసరు పూప బెడంగల చూపు నట్టి వాకైతలు జగ్గు నిగ్గు నెనగావలె కమ్మన కమ్మనన్వలెన్ రాత్రియను బవళ్ళు మరుపురాని హొయల్ చెలియార చంపుని దాతిరి దమ్మిచూలి దొరకైవ సపుంజ వరాలి భారతీ వధూటి తపనీయ గర్భ నిగటి భవదానన పరోసాహితి అలా చెప్పాలమ్మా పద్యం అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ దెర్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వెల్త్ అండ్ ప్రాస్పరిటీ all lc agent should know that there is a difference between wealth and prosperity wealth ante aasti prosperity ante aishwaryam aasti veru aishwaryam veru meer customers ki cheppalasindi entante telivaina vaadu aishwaryam sampadinchukuntadu maamulu sadharana manushi aasti sampadinchukuntadu aasti ante manam aanandinchedi aishwaryam ante maniki aasti sampadinchi pettedi ardham chesukondi ఐశ్వర్యం అంటే మనకి ఆస్తి సంపాదించి పెట్టేది ఆస్తి అంటే మనం ఆనందించేది మీకు ఇల్లు ఉందనుకోండి దానికి మున్సిపల్ ట్యాక్స్లు కట్టాలి పెయింటింగ్ వేయించాలి రిపేర్లు చేయించాలి వాటర్ బిల్స్ కట్టాలి దాన్ని మీరు ఆనందిస్తారు అదే మీకు ఇంకో ఇల్లు అద్దెకిచ్చారనుకోండి దాని మీద వచ్చే అద్దెలో సగం పెడితే ఇదే ఇల్లు మీకు వస్తుంది ఆ మిగతా సగం డబ్బు మిగిలిపోయి మిమ్మల్ని ఐశ్వర్యవంతుడిని చేస్తుంది ఎల్ఐసి పాలసీ చేయటంలో వచ్చే లాభం అది ది మనీ ఇంక్రీజెస్ మీరు హైదరాబాద్లో వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో తెలియదు కానీ నేను మాసాబ్ ట్యాంక్లో ఉండేవాడిని నేను మాసాబ్ ట్యాంక్లో ఉండేవాడిని మా ఫాదర్ ఇంట్లో ఉండేవాడిని మై ఫాదర్ వాజ్ ఎ పూర్ గై చాలా పూర్ ఆ రోజుల్లో మేము పూర్ ఎంత పూర్ అంటే నేను ఇప్పటికి మంగళ షాప్కి వెళ్ళి దాదాపు అరవై సంవత్సరాల్లో ఒక పది సార్లు వెళ్ళి ఉంటా ఇప్పుడు కూడా నాకు షవరం నేనే చేసుకుంటాను అంత పూర్ అనమాట సో 
కొత్తగా పెళ్ళైంది నాకు మా మదరు నా మదరు ఫాదరు ముగ్గురు బ్రదర్సు బయట నా బెడ్రూమ్ ముందు వరండాలో కిచెన్ పక్కన బాత్రూమ్ పక్కన పడుకునేవారు కొత్తగా పెళ్ళైంది కాబట్టి సింగిల్ బెడ్రూమ్ హౌస్లో నేను నా వైపు నాకు చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించేది ఫాదర్ని మదర్ని కింద నేల మీద పడుకోబెట్టి బెడ్రూమ్లో పడుకో సో చిన్న ఇల్లు కను కొనుక్కుందాం అనుకున్నాం నా దగ్గర ఒక మూడు లక్షల రూపాయలు ఉన్నాయి బంజారా హిల్స్లో అప్పుడు చాలా చీపు ఏమి ఉండేవి కాదు బంజారా హిల్స్ అంటే అవుట్స్కర్ట్స్ అక్కడ మూడు లక్షలకి ల్యాండ్ ఉందని చెప్పి మా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఫ్రెండ్ ఒకటి చెప్తే అది కొనుక్కోవటానికి స్కూటర్ ఐస్ ఆస్తికి ఐశ్వర్యానికి తేడా చెప్తున్నాను అండి చాలా జాగ్రత్తగా వినండి అలా వెళ్తూ ఉంటే రోడ్ నెంబర్ వన్ వన్ నుంచి టూకి తిరిగే సందుని నాగార్జున హిల్స్ అంటారు తెలుసా మీకు విన్నారా పేరు నాగార్జున హిల్స్ అక్కడ శ్మశానం ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఉంది శ్మశానం ఆ శ్మశానం ఎదురుగా అక్కడ కమర్షియల్ ఫ్లాట్స్ కడుతూ ఉంటే ఆపాను ఎవరిది ఇదంటే డాక్టర్ సమరం తాలూకు మేనలుడు అని చెప్పి ఒక ఆయన చెప్పి వెళ్ళి ఎంత రా అన్న అంటే ఎయిట్ ల్యాక్స్ సార్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లేదు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఇస్తాను ఎయిట్ ల్యాక్స్ నా దగ్గర త్రీ ల్యాక్స్ ఉంది ముందు అడ్వాన్స్ తీసుకో అని అడ్వాన్స్ ఇచ్చేసి వెనక్కి వచ్చేసా మా ఆవిడ చచ్చేటట్టు చివాట్లు పెట్టింది మీరు ఏదో నేల మీద పడుకుంటారు అమ్మ నాన్న ఇల్లు కట్టుకోవాలని ల్యాండ్ కొట్టడానికి వెళ్ళి మధ్యధరలో స్కూటర్ ఆపి కమర్షియల్ ఫ్లాట్ కొన్నారేమిటి అన్నా నేను అన్నాను ముందు ఐశ్వర్యం సంపాదిస్తే ఆస్తి ఎప్పుడున్నా సంపాదించవచ్చు అందుకని ముందు మూడు లక్షలు ఇతనికి ఇచ్చేసానని చెప్పి ఈ తర్వాత మున్సిపల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి నాగార్జునకు ఆపోజిట్ కట్టడానికి అతను ఇంకొక ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఇవ్వలేనండి అన్నాడు నాకు అదే కావాలి ఎందుకంటే ఇంకో ఐదు లక్షలు కట్టాలి నేను అది లేదు నా దగ్గర అని ఆగా ఈ లోపల తులసి దళం అని చెప్పి ఒక నవల్ రాశా అభిలాష అని చెప్పి ఒక సినిమా ఈ రెండుతో కొంచెం డబ్బులు వచ్చినాయి ముందు ల్యాండ్ కొనేసా నేను ఏదైతే కొందాం అనుకున్నానో అది మూడు లక్షలు కొనేసాను కొనేసిన తర్వాత ఇంకో నెమ్మదిగా ఛాలెంజ్ రిలీజ్ అయింది రాక్షసుడు రిలీజ్ అయింది ఐదు లక్షలు పోగయ్యేసరికి ఆ ఫ్లాట్ కొనేసాను ల్యాండ్ వచ్చింది ఫ్లాట్ వచ్చింది ప్రసాద్ అని చెప్పి నాకు ఒక మిత్రుడు ఉన్నాడు అతను ఎప్పుడో ఒక ఐడియా చెప్పాడు నాకు ఇడ్లీ కన్నా చట్నీలు ఇష్టపడతారు ఏ హోటల్లో అయినా సరే ఇడ్లీలు ఒకలాగే ఉంటాయి కానీ రకరకాల చట్నీలు చేస్తే బాగుంటుంది బిజినెస్ అని అనిపిస్తుంది అందుకని చెప్పి నేను చట్నీస్ అని చెప్పి ఒక హోటల్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పాడు అదే ఇప్పుడు ఉన్న చట్నీస్ అర్థమైంది కదా ఒక ఇడ్లీతో పాటు నాలుగు రకాల చట్నీస్ ఇవ్వటం అతని ఫిలాసఫీ నాది నాది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కదా ఇతను గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో చట్నీస్ పెట్టుకొని ఆ పైన అది బదులు కొట్టి మెట్లు కట్టి పైన ఫ్యామిలీ సెక్షన్ పెట్టాడు మా అతను పైది నాది కింద తతంది అనమాట ఇరవై ఐదు వేలు అద్దె ఇరవై ఐదు వేల నుంచి ఇప్పుడు నలభై రెండు వేలు అద్దె ఈ గత నలభై సంవత్సరాల్లో ఆ ఎనిమిది లక్షల క్యాపిటల్ మీద నేను సంపాదించిన అక్షరాల రెండు కోట్ల యాభై లక్షల రూపాయలు అన్న This is the difference between Aasthi and Aishwarya. In that day, I was living in the Banjara Hills, but I was living in the Aishwarya. So, first, you have to talk about the customers and invest, invest, invest. This is the first point. In this world, there is a lot of money. In the past 50 years, there is a lot of money. ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్లో ఉంది కంప్యూటర్స్లో ఉంది ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఉంది ఎక్కడ పడితే అక్కడ డబ్బు ఉంది ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ బిలీవ్ దట్ దేర్ ఈజ్ మనీ సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ బిలీవ్ దట్ యూ కెన్ ఎర్న్ ఇట్ మీరే సంపాదించగలరు మా చిన్నప్పుడు సెక్రటరేట్లో ఉద్యోగం వస్తే చాలు అనిపించే జీవితాలు అవి డబ్బు సంపాదించే మార్వాడీసు వాళ్ళు వేరేగా ఉంటారు మనందరం వాళ్ళ కింద పనిచేయడానికే పుట్టామనే ఒక నమ్మకంలో ఉన్న జాతి మాది ఆ రోజుల్లో జనరేషన్ కానీ ఇప్పుడు అలా కాదండి ఎవరన్నా సంపాదించవచ్చు నేనే సంపాదించాను మీరెందుకు సంపాదించలేరు బిలీవ్ దట్ దెర్ ఈజ్ మనీ బిలీవ్ దట్ యూ కెన్ ఎర్న్ ఇట్ థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ డబ్బు సంపాదించే వాళ్ళందరూ మాఫియా లీడర్సు పొలిటీషియన్సు మర్డర్స్ చేసేవాళ్ళు అని నమ్మద్దండి నిజాయితీగా కూడా డబ్బు సంపాదించవచ్చు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అమితాబ్ బచ్చన్ లతా మంగేష్కర్ సచిన్ తెండూల్కర్ మీరు కూడా మీ ఎల్ఐసి బిజినెస్లో కోట్లు కోట్లు సంపాదించవచ్చు ఫోర్త్ పాయింట్ ఈజ్ మీరు ఎప్పుడన్నా సరే డబ్బు సంపాదిద్దాం అనుకుంటే డబ్బు సంపాదించాలనే కోరిక ఉన్న వాళ్ళతోనే ఉండండి 
తాగుబోతులు తాగుబోతులతో ఉంటారు పేకాడేవాళ్ళు పేకాడే వాళ్ళతో ఉంటారు బేవర్స్ గాళ్ళు బేవర్స్ గాళ్ళతో ఉంటారు మీరు ఎవరితో ఉన్నారు డిసైడ్ చేసుకోండి బీన్ ఏ గుడ్ కంపెనీ విత్ ఎ జీల్ టు ఎర్న్ మనీ ఇన్ ఏ ఎథికల్ వే అండ్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఈజ్ బాగా డ్రఫ్ సంపాదించిన తర్వాత ఏడమకాలతో కొట్టండి దాన్ని డోంట్ బీ ఏ స్లేవ్ టు మనీ ఇచ్చేస్తూ పోండి సంపాదించండి ఇవ్వండి సంపాదించండి ఇవ్వండి బలే ఆనందంగా ఉంటుంది ఇచ్చేస్తూ పోతే దిస్ ఈజ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మనీ నా చాలా చిన్న ప్రశ్న అండి తొందరగా లేచి నిలబడి చెప్పండి ఎల్ఐసి ఏజెంట్కి కావాల్సిన ముఖ్య లక్షణం ఏంటి మీరు ఎందుకు సార్ మాట మాట లేస్తారు బుక్ వచ్చిన వాళ్ళు వద్దండి ఓపిక చాలా ముఖ్యం అంత అంత పెద్ద ఆన్సర్ వద్దండి నాకు చిన్న ఆన్సర్ కావాలి చాలా మంచి పాయింట్ కానీ పుస్తకం ఇస్తే కానీ నాకు ఇంకా ఈజీ ఆన్సర్ కావాలి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చెప్పారు కదా ఏం చెప్పారు అంత పెద్ద ఆన్సర్ చిన్న ఆన్సర్ అడిగాను నేను కూర్చోండి సార్ కూర్చోండి మీకు పుస్తకం కావాలా మీకు కావాలా బుక్ వెళ్ళండి నాకు అంత పెద్ద ఆన్సర్ చిన్న ఆన్సర్ కమ్యూనికేషన్ చెప్పేశారు ఆల్రెడీ బుక్ ఇచ్చేసాను కమ్యూనికేషన్ వాళ్ళు బుక్ ఇచ్చేసాను అది చెప్పాను నా ఆల్రెడీ నేనే చెప్పాను ఏం అక్కర్లేదు ఎల్ఐసి ఏజెంట్కి కావాల్సిన ముఖ్య లక్షణం చిరునవ్వు నవ్వటం నవ్వుతూ ఉండటం సింపుల్ ఎప్పుడు ప్రజెంట్గా ఉండాలి మొహం దరిద్రంగా పెట్టుకోకూడదు ఏమండి హలో చిన్న ఎమోషన్ డైలాగ్ చేస్తారా చెప్పండి అంటే యాక్చువల్గా కస్టమర్స్ పెంచుకున్నారు కదా మనం ఎప్పుడు ఎలా ఫీల్ అవ్వాలంటే ఎవరైనా చనిపోతే లేకపోతే మ్యారేజ్ కూడా రిలేటివ్స్కి ఫ్రెండ్స్కి వెళ్తుంటాం కానీ ఎల్ఐసి ఫీల్ అనేది ప్రతి పర్సన్కి ప్రతిరోజు మిట్టడం అది ఒక హ్యాపీనెస్గా ఫీల్ అవ్వాలి అని ఎప్పుడు అలా ఫీల్ అవుతున్నాను స్టార్ట్ నుంచి అదే ఫీల్ అవుతున్నాను చూసారా నేను ఒక్కనే కొట్టా చెప్పట్టు ఒక కుర్రోడికి పెళ్ళి త్రీ ఇయర్స్ అయింది పెళ్ళంతా కలిసి పిల్లోడితో కలిసి చిన్న ఫంక్షన్కి వెళ్ళాడు పిల్లోడు చాలా బాగున్నాడు అందంగా ఉన్నాడు పట్టుకొని తిప్పుతున్నాడు ఏం కావాలి క్లోజ్ చేయనా తిప్పుతున్నాడు అందరూ వచ్చి బుక్కి గెలుతున్నారు భలే ఉన్నాడు రా పిల్లోడు భలే ఉన్నాడు రా వీడు చాలా ఆనందంగా ఉన్నాడు తన ప్రొడక్ట్ని అందరూ మెచ్చుకుంటున్నారు కదా ఆనందంగా ఉన్నాడు సడన్గా పిల్లోడు ఏడవటం మొదలుపెట్టాడు ఇప్పుడు ఏమంటాడు వీడు వసే పిల్లోడు ఏడుస్తున్నాడు తీసుకుపో అంటాడా అండ కాబట్టి ఏడ్చేవాడిని ఎవడు దగ్గర ఉంచుకోడు మీరు నవ్వుతూ ఉంటేనే మీ మాటలు వింటారు ఫస్ట్ స్మైల్ మీరు నవ్వినప్పుడు మెదడులో సెరటనిన్ అని ఒక న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ రిలీజ్ అవుతుంది అది రిలీజ్ అవుతే హ్యాపీగా ఉంటారు దట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ మై హెల్త్ ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటాం టెన్షన్లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ చెమట్లు పడతాయి చేతులు వణుకుతాయి నోరు తడారిపోతుంది దీనికి కారణం మెదడులో రిలీజ్ అయ్యే కార్టిజాల్ నెగిటివ్ కార్టిజాల్ అనే న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ సో మీరు కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడు ముందు నవ్వుతూ ఉండండి ఫస్ట్ పాయింట్ దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ క్వాలిటీ స్మైల్ సెకండ్ మీరు చేసే బిజినెస్ పట్ల ప్యాషన్ ఉండాలి ప్యాషన్ ప్యాషన్ లేకుండా ఉంటే జీవితం దరిద్రంగా ఉంటుంది తలదూకుంటున్నప్పుడు అబ్బా ఎంత బాగుందో నా జుట్టు అనుకోకపోతే ఏదో తలదూకోవటం ఎందుకు అవతల వాళ్ళ కోసం మీ జుట్టు మీరు మెచ్చుకోవాలి ఫస్ట్ ప్యాషన్ ఉండాలి ఒక మేకప్ వేసే ఆర్టిస్ట్ బాంబేలో ఉన్నాడు హీ ఛార్జెస్ అరౌండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ టు వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఫర్ టూ అవర్స్ టు బ్రైడల్ మేకప్ పెళ్లి కూతురు మేకప్ చేయడానికి లక్ష రూపాయలు తీసుకుంటారు ఇద్దరు అసిస్టెంట్లు ఉంటారు ఒకసారి గుజరాతీస్ వాడిని అహ్మదాబాద్ పిలిచారు వచ్చాడు అసిస్టెంట్తో పాటు పొద్దున్న టెన్ ఓ క్లాక్ మ్యారేజీ సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఏమా సెవెన్ ఓ క్లాక్ మేకప్ మొదలుపెట్టి నైన్ ఓ క్లాక్ క్లోజ్ చేశాడు ముసుగేసేసారు గుజరాతీస్ కదా ఆ అమ్మాయి వెళ్తోంది ఇతను ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళిపోతున్నాడు డల్గా ఉన్నాడు ఎప్పుడు హుషారుగా ఉండేవాడు అసిస్టెంట్కి అర్థం కాల ఎందుకు సార్ డల్గా ఉన్నారు నాకేంటో అర్థం కావటం లేదు ఏదో సంథింగ్ రాంగ్ సంథింగ్ రాంగ్ అనిపిస్తుంది ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తుండగా ట్యాక్సీ వెనక్కి తిప్పన్నాడు ఎందుకు అన్నాడు అమ్మాయికి కోలమోహన్ రా ఎడమ వైపు చుక్క పెట్టాను కుడివైపు చుక్క పెడితే బాగుంటుంది అనిపించింది వాడు అసిస్టెంట్ నవ్వాడు సార్ అసలే గుజరాతీస్ ముసిగేసుకొని పెళ్లి చేసుకుంటారు కుడివైపు అయితే ఏంటి ఎడమ వైపు అయితే ఏంటి 
ఎవరు చూస్తారు సార్ ఎవరికి కావాలి సాటిస్ఫాక్షన్ అన్నప్పుడు వాడు అన్నాడు నాకు కావాలి రా సాటిస్ఫాక్షన్ ట్యాక్సీ వెనక్కి తిప్పాను సో మీరు చేసిన పని పట్ల మీరు సంతృప్తిగా ఉండాలండి ఫస్ట్ ఏ పని చేసినా మీరు సంతృప్తి నేను ఒక్కొక్క నవల రాస్తే పదిహే పదిహేను సార్లు రాస్తా అతడు అక్కడికి వెళ్ళాడు కరెక్టా అతడు వెళ్ళాడు అక్కడికి కరెక్టా అక్కడికి అతడు వెళ్ళాడు కరెక్టా మూడు రకాల ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అది ఆ ఫ్లోలో అంత ముందు సెంటెన్స్ ఏంటి గురువు లఘువు లఘువ లఘువు గురువు లఘువ భరణ బబరవా కరెక్టా నజబజ జజరా కరెక్టా అలాగా ఆలోచించుకొని పెర్ఫెక్షన్ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఎవరో చెప్పారు ఓర్పు ఉండాలి అని పుస్తకం ఇచ్చాను ఎవరికి ఇచ్చిన బుక్ మన ఇంకేం ఓర్పు ఉండాలి ఈ అతడికి పెళ్ళామంటే చచ్చినా పడదు పెళ్ళానికి అతనికి మధ్యలో పచ్చ కట్టేస్తే బగ్గు ముంటుంది నేను చచ్చిపోయిన తర్వాత నా పెళ్ళం ఎందుకు సుఖంగా ఉండాలి ఎందుకు ఎల్ఐసి కట్టాలనే మనస్తత్వం అతనికి అందుకని సెక్రటరీకి ఏం చెప్పాడంటే ఏ ఏజెంట్ లోపలికి వచ్చినా బయట నుంచి బయటే పంపించి లోపలికి రానివ్వద్దు అన్నాడు ఇది ఒక పుస్తకంలో రాశాను నేను ఎక్కడో ఇంగ్లీషు స్టోరీలో తీసుకొని రాశాను ఇది చాలా పాపులర్ అయింది ఎల్ఐసి ఏజెంట్స్ మీద ఆ టైంలో ఒకరోజు పొద్దున్నే అతని వైఫ్ అతనికి కాఫీ తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది చాలా అద్భుతమైన చర్య అది పెళ్ళాన్ని తీసుకొచ్చి పొద్దున్న కాఫీ ఇవ్వటం అనేది ఆ రోజు సెక్రటరీ సెలవు పెట్టింది కొత్త సెక్రటరీకి ఎల్ఐసి ఏజెంట్స్ ఫార్ములా తెలియదు ఆ కండిషన్ తెలియదు అందుకని మీలాంటివి ఎవరో ఏజెంట్ వస్తే లోపలికి పంపించేసింది ఈ ఏజెంట్ ఎంత గొప్పవాడంటే ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడితే ఎవరన్నా కన్విన్స్ చేయగలడు ఒక టెన్ మినిట్స్ మాట్లాడి ఎల్ఐసి యొక్క గొప్పతనం ఆ రాక్ ఫెలర్కి చెప్పాడు ఇంత బాగుంటుందా ఎల్ఐసి లాభాలు అని చెప్పి ఒక వన్ మిలియన్ డాలర్స్ సంతకాలు పెట్టి చెక్ ఆ ఎల్ఐసి ఏజెంట్కి ఇచ్చి నువ్వు ఎంత అదృష్టవంతుడు అంటే ఈరోజు నా వైఫ్ నవ్వింది నా మూడ్ బాగుంది రెండోది నా సెక్రటరీ సెలవు పెట్టింది అందుకని నువ్వు లోపలికి రాగలిగేవు ఇప్పటికి నూట అరవై రెండు మంది ఏజెన్సీని బయట నుంచి బయటే పంపించేశాను అన్నాడు అప్పుడు ఆ చెక్కు లోపల పెట్టుకొని ఏజెంట్ అన్నాడు ఆ నూట అరవై రెండు సార్లు వచ్చింది నేనే సార్ అన్నాడు అనమాట అర్థం కదా ఇంత ఓర్పు ఉండాలండి ఏజెంట్స్ ఏ పని చేసినా సరే అంత ఓర్పు ఉంటే మీ పిల్లలు జీవితంలో పైకి వస్తారు ఈ కస్టమర్స్ మనకు చాలా ఇబ్బంది పెడతారండి ఎన్నో ప్రశ్నలు వేస్తారు ఓర్పుతో పాటు సమయస్ఫూర్తి కూడా ఉండాలి ఏజెంట్కి చాలా సమయస్ఫూర్తి ఉండాలి అప్పటికప్పుడు చెప్పగలిగి ఉండాలి ఆన్సర్ నేను ఆంధ్ర బ్యాంక్లో పనిచేసే రోజుల్లో ఒక ఇంటర్వ్యూకి పిలిచాను నన్ను ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ని ఇంటర్వ్యూ చేసి ఫ్రమ్ అదే వాళ్ళకి ఉద్యోగం ఇవ్వాలి లక్ష ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల జీతం దిస్ హ్యాపెండ్ అరౌండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆ రోజుల్లో లక్ష ఇరవై ఐదు వేలు అంటే చాలా పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగం నేను నాకన్నా పెద్ద ఆవేస్ థర్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు నాకు అప్పుడు ఒక పెద్ద ఆయన ఒక ప్రశ్న వేసాడు క్యాండిడేట్స్ని మీరు ఎవరన్నా ఆన్సర్ చెప్తే ఇస్తా బొత్సం సడన్గా ఒక రాత్రి పొద్దున్న లేచేసరికి నీ జెండర్ పర్మనెంట్గా మారిపోతే నువ్వేం చేస్తావో ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పు అన్నాడు ఉదాహరణకు మీరు అమ్మాయి అయిపోయారు పొద్దున్న లేచి చూసుకునేసరికి ఏం చేస్తారో ఒక ఉదాహరణ చెప్పు జుట్టు పెంచుకుంటాను డ్రెస్ మార్చుకుంటాను స్లిప్పర్స్ మార్చుకుంటాను ఇలాగ ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు అని అడిగాడు అండి మాకు డౌట్ వచ్చింది ఇంత బ్యావర్స్ ప్రశ్న ఎందుకు వేసావు ఉద్యోగానికి లక్ష ఇరవై వేల రూపాయల ఉద్యోగానికి ఇంత ఇలాంటి ప్రశ్న అంటే ఆయన ఆయన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు మంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీళ్ళ మీద మనం కోట్లు కోట్లు బిజినెస్ చేస్తున్నాం అంత పెద్ద ఉద్యోగాలు ఆన్రో చేయాలి సడన్గా ప్రాజెక్ట్ కొలాబ్స్ అయిపోతే వీళ్ళకి చెమట్లు పట్టకూడదు ఇంత చిన్న ప్రశ్నకి ఆన్సర్ చెప్పలేకుండా చెమట్లు పట్టినాడు రేపు పొద్దున్న లక్షల్లో బిజినెస్ ఎట్లా చేస్తాడు అందుకని అడిగాను ఈ ప్రశ్న అడిగాడు మంచి ప్రశ్న మంచి ఆన్సర్ చెప్పాడు అందరూ రకరకాల సమాధానాలు ఏం చెప్పినాయి చెప్పారండి కానీ ఒక అమ్మాయి నారాయణమ్మ కాలేజ్ అని చెప్పి గచ్చిబోలిలో ఉంది ఆ కాలేజీ అమ్మాయి ఏం చెప్పిందంటే నా ఫాదరు రిటైర్డ్ స్కూల్ టీచరు నలభై ఏళ్ల పాటు నిలబడి పాఠాలు చెప్పి చెప్పి కాళ్ళు కాయలు కాసిపోయినాయి పొద్దున లేవగానే అమృత మన కొబ్బరి నూనె వేడి చేసి రాయకపోతే ఆయన మంచం దిగలేడు ప్రతిరోజు నేను అదే ఒకతే కూతుర్ని అదే పనిచేస్తూ ఉంటాను నేను సడన్గా అబ్బాయి అయిపోతే నాన్న దగ్గరికి పరిగెత్తికి వెళ్ళి నాన్న నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నీ కాళ్ళ కొబ్బరి నూనె ఎవరు రాస్తారు అని చెప్పి భయపడుతూ బాధపడుతూ నిద్రపోయాను భగవంతుడు నా ప్రార్థన విన్నాడేమో శాశ్వతంగా నీతో కలిసి ఉండి జీవితాంతం నీ కాళ్ళకి ప్రేమతో భక్తితో ఆప్యాయతతో కొబ్బరి నూనె రాసే అవకాశం నాకు జీవితాంతం లభించినందుకు సంతోషిస్తానని చెప్పింది నేను అర్థమైంది కదా ఇప్పటికి కూడా కొంతమంది చప్పట్లు కొట్టలేదు 
వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ వృద్ధాప్యంలో వాళ్ళని వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు ఇదే కథాంశంతో నా మిత్రుడు శేఖర్ కమ్ముల ఫిదా అనే సినిమా తీసాడు అండి మీకు గుర్తుందో లేదు ఆ అమ్మాయి ఎవరు కొత్త అమ్మాయి అమ్మాయి ఎవరు సాయి పల్లవి యాక్ట్ చేసింది సో స్పాంటేనిటీ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏజెంటెక్ కావాల్సిన ఇంకో లక్షణం ఎబిలిటీ టు కమ్యూనికేట్ ఒక కేక్ని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే కస్టమర్స్ అందరూ మీ అంత తెలివైన వాళ్ళని ఎప్పుడు ఊహించొద్దండి చాలా సామాన్యులకు కూడా మీరు చెప్పాల్సి ఉంటుంది పాటలు ఒక కేక్ని ఇలా కట్ చేస్తే ఎన్ని మొక్కలు అవుతాయి ఎన్ని మొక్కలు అవుతాయి రెండు మళ్ళీ ఇలా కట్ చేస్తే నాలుగు ఇలా కట్ చేస్తే ఆరు మూడు సార్లు కట్ చేస్తే ఆరు మొక్కలైనాయి కదా తెలివైన వాడు మూడు సార్లే కట్ చేసి ఎనిమిది మొక్కలు చేస్తాడు ఎలా చేతులు చూపించకుండా కస్టమర్ గుడ్డోడు కస్టమరే చెప్పాలి చాలా సింపుల్ అండి చేతులు చూపించకుండా చెప్పాలండి ఒక కేకిని చేతులు చూపించకుండా చెప్పాలమ్మా ఒక కేకిని అడ్డంగా కోస్తే రెండు మొక్కలు అవుతాయి కదా ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టి నిలువుగా కోస్తే ఎన్ని మొక్కలు అవుతాయి నాలుగు అవుతాయి నాలుగింటిని ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టి మళ్ళీ నిలువుగా కోస్తే ఎనిమిది అవుతాయి ఎనిమిది ఇంత సింపుల్ అండి ఇంత సింపుల్గా మాట్లాడితేనే కస్టమర్కి అర్థం అవుతుంది మీరు చెప్పేది ఎల్ఐసి గురించి క్లియర్ ఒక ఆయన చాలాసార్లు చెప్పట కొడుతున్నారు మీ సబ్జెక్ట్ పట్ల మీకు బాగా నాలెడ్జ్ ఉండాలండి చిన్న చిన్న తప్పులు చేస్తే కస్టమర్ చాలా బాధపడతాడు నేను ఒకసారి ఇట్లాగే ఇబ్బంది పడ్డాను ఒక ఎల్ఐసి ఏజెంట్ నాకు రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటం వల్ల నేను ఆ రూల్స్ చూడకుండా పాలసీ తీసుకుంటే అంటే లాభం అంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన లాభం రాలేదు కొంచెం తక్కువ వచ్చింది అది అలా చేయకండి నాలెడ్జ్ గురించి చెప్తాను ఒక గుర్రాన్ని ఆరు వందలకు కొని ఆరు వందలకు కొని ఏడు వందలకు అమ్మి మళ్ళీ అదే గుర్రాన్ని ఎనిమిది వందలకు కొని తొమ్మిది వందలకు అమ్మితే లాభమా నష్టమా ఎంత వస్తుంది ఎంత వస్తుంది ఆ బ్లూ షర్ట్ వారికి మీకు బుక్ ఇచ్చానా రండి బాగా చెప్పారు చాలామంది ఏం రాదనుకుంటారు ఆరు వందలకు కొని ఏడు వందలకు అమ్మి ఎనిమిది వందలకు కొని తొమ్మిది వందలకు అదే గుర్రాన్ని అమ్మినా కూడా రెండు వందలు ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఇది కరెక్ట్ ఈ పుస్తకం చెప్పండి థ్యాంక్ యూ సార్ మార్కెటింగ్ స్కిల్స్ ఇక్కడ ఆంధ్ర వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఓకే మీకు జగన్ గారు కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారండి దువ్వెన్లు అమ్ముకునే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి అమ్ముకునే కాంట్రాక్ట్ మీకు జగన్ గారు ఇచ్చారు ఎక్కడ ఇచ్చారంటే తిరుపతి కొండ మీద గుండు గీసే చోట పక్కనే ఇచ్చారు మీరు తయారు చేసే దువ్వెని ఎలా అమ్ముతారు ఎవరొస్తున్నారు తిరుపతిలో గుండు కొట్టుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి బట్టతరణంలో కూడా వెంటకలు వచ్చాయండి మీరు కూడా ఫ్యూచర్లో వెంటకలు వస్తాయి ఈ దువ్వైన వాడండి అప్పుడు కేవలం బట్టతలో ఉన్నోళ్ళే కొంటారు కదా సార్ గుండు కొట్టుకున్న వాళ్ళందరికీ చెప్పండి సార్ కొన్ని లక్షల్లో అమ్మాలంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ గుండు కొట్టుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఎంటికలు చాలా బాగా వస్తాయి ఇది బాగా పాయింట్ బాగుంది ఇంకా ఈ దువ్వెన మీద ఓం నమ శివాయ అని టైప్ చేసాము ఓం ఓం నమో వెంకటేశ్వర అనే టైప్ చేసాము ఇక ఇది దేవుని ప్రసాదంగా తెలివితేటలు బాగుంటాయి భార్యాభర్తల మధ్య అది కూడా బాగుంటుంది ఈ దువ్వెన కొనుక్కోండి అని చెప్పాలి తీసుకుంటే బాగా అని చెప్పారు దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సెల్లింగ్ స్కిల్స్ తీసుకున్నారా ఫోటో ఎవరు మీ ఫ్రెండ్స్ లేరా ఎక్కడ ఉన్నారు ఎక్కడ ఆయన ఇంకా ఆన్ చేస్తున్నాడు ఎప్పుడు పుస్తకం ఉల్టా పెట్టి ఉంటాడు పిల్లలు ఉన్నారా లేరా సరే వెళ్ళండి అందరూ ఆలోచించే అందరూ ఆలోచించే విధానం కన్నా కొత్త రకంగా ఆలోచిస్తే జీవితంలో పైకి వస్తారు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ చెప్పారు కదా కొత్త రకంగా రాసాడు అప్పుడు సులోచనారాయణి గారు మన కోడూరి కౌశల్యాది గారు ఒక రకంగా రాస్తే ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం అని చెప్పి పరిశోధించి రాయటం వల్ల నేను 
కొంచెం మంచి రైటర్ అయ్యాను అలాగే మీరు కూడా ఏ రకంగా చేస్తే బిజినెస్ బాగుంటుందని కొత్త రకంగా దీన్ని లేటరల్ థింకింగ్ అంటారు యాపిల్ పండ కింద పడితే కింద ఎందుకు పడింది పై కింద వెళ్ళలేదు అని డౌట్ ఎవరికి వచ్చింది న్యూటన్కి వచ్చింది మరి మిగతా అప్పటికే చాలామంది చూశారు కదా వాళ్ళందరికీ ఎందుకు రాలేదు డౌటు దాన్నే థింక్ డిఫరెంట్లీ అంటారు అందరూ మాట్లాడే విధానం వేరు మీరు కొత్త రకంగా మాట్లాడారు ఇక్కడ పెళ్ళికాని కొర్రోడు ఎవడనో ఉన్నాడా అఫీషియల్గా అఫీషియల్గా సరదాగా చెప్పరా ఇట్రా నా ప్రశ్నకి ఎక్కువ తెలివితేటలు కాకుండా మామూలుగా చెప్పు సమాధానం ఎక్కువ తెలివితేటలు నీ ఫేవరెట్ హీరోయిన్ ఎవరు హీరోయిన్ అమ్మ సార్ ప్రభాసా మా అమ్మ సార్ హీరోయిన్ రా సినిమా హీరోయిన్ తెలి నేనంటే అందుకే పెళ్ళవలేదు నీకు సర్లే ఏదో ఒక పేరు చెప్పు కాజల్ మొన్నే పెళ్ళి అయినట్టుంది కదా అమ్మాయికి అయిపోయింది సర్లే కాజల్ ఓకే నో ప్రాబ్లం సరదాగా చాలా ఫన్ నీ బుక్ ఇస్తుంది నీకు ఎందుకు రా బుక్ పెళ్ళవలేదుగా వీడు నా మనవాళ్ళు అంటాడు కాబట్టి వీడు అంటాను పర్లేదు వీడు అని వీడు అద్భుతంగా చేసాడండి బిజినెస్ వితిన్ వన్ ఇయర్ ఒక నాలుగు కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే కారు కొనుక్కున్నాడు దాన్ని స్పోర్ట్స్ ఆడీలో స్పెషల్ టైప్ అనమాట ఫోర్ క్రోర్స్ దానికి టూ డోర్సే ఉంటాయి చాలా పడవలా ఉంటుంది కారు పొడుగ్గా ఉంటుంది ఆ కారులో ఇద్దరే కూర్చోవచ్చు ఓన్లీ టూ సీటర్ ఇది కూడా నేను చాలా కాలం క్రితం రాసిన స్టోరీయే చాలా పాపులర్ అయింది మీరు ఎవరు తెలిసినా చెప్పద్దు ఆన్సర్ వీడి చెప్తేనే బాగుంటుంది ఇద్దరే కూర్చోవచ్చు నర్సాపూర్ తెలుసు కదా ఇక్కడ అడవి నువ్వు ఏ ఊరు మీది మరి ఇంకే నర్సాపూర్ తెలుసు కదా అడవి ఫారెస్ట్ మెదకెళ్ళి రోడ్లోరా ఆ అడవిలో వెళ్తున్నాం ఒక రాత్రి అర్ధరాత్రి రెండైంది ఏక తుఫానికి రాత్రి అంధేరేమే ఆ పక్కేలే జారే ఒక్కడివే వెళ్తున్నావు పెళ్ళవలేదు కాజల్ హీరోయిన్ ఆ టైంలో ఒక చెట్టు కింద ఆ తుఫాన్ రాత్రి ముగ్గురు మనుషులను చూసావు అక్కడ చెట్టు కింద ఒకళ్ళు ఎవరంటే ఒక ముస్సలమ్మ ఆస్తమా పేషెంట్ దగ్గుతోంది తొంభై ఏళ్ళు వెంటనే మెదక్ కానీ హైదరాబాద్ కానీ తీసుకురాకపోతే చచ్చిపోతుంది రెండో వ్యక్తి ఎవరంటే ఒక డాక్టర్ నీ చిన్నప్పుడు నీకు ఒంట్లో బాగాలేకపోతే నిన్ను తన కారులో తీసుకెళ్ళి తన రక్తం నీకు ఇచ్చి నిన్ను రక్షించిన డాక్టర్ నీ కారులో ఒకటే సీట్ ఉంది మూడో వ్యక్తి ఎవరంటే నువ్వు రాత్రిలు నిద్ర లేకుండా గడుపుతున్న కాజల్ ఈ ముగ్గురులో ఎవరిని తీసుకెళ్తావు అంటే నూటికి తొంభై మంది ముసలమ్మని తీసుకెళ్తా ఉంటారు చచ్చిపోతుంది లేకపోతే వాళ్ళని మానవతావాదులు అంటారు హ్యూమనిస్టులు అంటారు నూటికి తొమ్మిది మంది డాక్టర్ని తీసుకెళ్తాం డాక్టర్ ముఖ్యం ముసలమ్మ చచ్చిపోయినా పర్లేదు ముసలిది కదా డాక్టర్ ముఖ్యం ప్రపంచానికి ప్లస్ నాకు రక్తం ఇచ్చిన డాక్టర్ వీళ్ళని రియలిస్టులు అంటారు యథార్థవాదులు అంటారు నీలాంటి వాడు అంటే నువ్వు నువ్వని కాదు మామూలు ప్రపంచం ఎలా పోతే నాకేంటి కాజీని పెళ్లి చేసుకుంటే ఈ కారుకి ఇంకొక కారు తోడవుతుంది జోరుగా హుషారుగా రెండు కార్లలో రెండు కార్లు వెళ్తావరా అందుకే నీకు వెళ్ళాల ఒక కార్లో వెళ్ళొచ్చు కాజీని తీసుకెళ్తా ఉంటారు వీళ్ళని అవకాశవాదులు అంటారు ఆపర్చునిస్టులు అంటారు కానీ తెలివైన వాడు ఏం చేస్తాడంటే నాకు డాక్టర్ తెలుసు కాబట్టి నా కారు తాళం చేతులు డాక్టర్కి ఇచ్చి ఆ ముసలమ్మను తీసుకుపోమని చెప్పి తెల్లారే వరకు తుఫానులో అడవిలో కాజల్తో ఉండిపోతాను అని చెప్తాను దీన్ని లాజికల్ థింకింగ్ అంటారు మీ అమ్మకి ఇవ్వు మీ అమ్మ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పావు కదా మీ అమ్మకి ఇవ్వు దీన్ని లేటరల్ థింకింగ్ అంటారు కొత్త రకంగా ఆలోచించడం నెక్స్ట్ పాయింట్ హైదరాబాద్ వాళ్ళు ఉన్నారా ఇక్కడ పెళ్ళికాయని హైదరాబాద్ వాళ్ళు ఉన్నారా బాబు అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు హైదరాబాద్లో ఎక్కడ కలుసుకుంటారు అదే ఏ పార్క్లో ఇందిరా పార్క్ ఎన్ని గంటలకి అరౌండ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అమ్మాయి ఏమంటుంది టైం అయిపోయింది మీరు అందరూ అమ్మాయికి నటించకండి తెలిసే ఉంటుంది ఏముంటుంది టైం అయిపోయింది రెస్టారెంట్కి అంటుంది బడి అనుభవంతో చెప్పాడు ఎవరు మీరు చెప్పారా టైం అయిపోయింది వెళ్ళాలంటారు అప్పుడు అబ్బాయి ఏమంటాడు అది ముఖ్యం అబ్బాయి ఏమంటాడు వెళ్ళిపోయి ఇంకో అమ్మాయి వస్తుంది అండ కదా 
ఇంకొంచెంసేపు ఉండు అభి దిల్ భరా నహీ అంటాడు అభి నా జావో చూడకర్ అభి దిల్ భరా నహీ లేదు లేదు శాఖర్ వెళ్ళిపోవాలి లేదు పద్మ ప్లీజ్ ఇంకొచ్చేసేపు ప్లీజ్ ప్లీజ్ వచ్చినప్పుడు నుంచి చూస్తున్నాను శాఖర్ నన్ను పద్మ పద్మ అంటున్నావు ఏంటి నా పేరు కళ్యాణి కదా అంటుంది ఎవరిని తీసుకొచ్చాడో మర్చిపోయాడు అలా ఉంది ఈ లోపల ఇది చాలా కామెడీగా ఉన్నా కూడా చాలా అద్భుతమైన ఫిలాసఫీ ఉన్న పాయింట్ అండి జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి ఈ లోపల వాడి దృష్టి ఈ అమ్మాయి బొగ్గ మీద పడింది ఇక్కడ చిన్న మొటిమి ఉంది పింపుల్ కళ్యాణి నువ్వు ఆహార పదార్థాలు కొవ్వు పదార్థాలు తగ్గించు మొటిములు బాగా పెరుగుతున్నాయి అంది నీ కోసం నేను మొట్టి ఆహారమే కాదు అన్నీ మానేస్తాను సేకరం దాన్ని ఆకర్షణ అంటారు ఇన్ఫాక్చుయేషన్ ప్రేమించిన కొత్తలో ఉంటుంది నీ కోసం అన్నీ మా మానేస్తానని నవ్వింది నవ్వగానే వీడు ఆకాశం వైపు చూసాడు అదేంటి నేను నవ్వితే నువ్వు ఆకాశం వైపు చూస్తున్నావు ఏమిటి నేను మీరు సామ్నే ఏక ఆస్మా హై ఆస్మాన్ పే ఏక్ చాంద్ హై అని ఏదో అన్నాడు అలాగే కదా బిస్కెట్లు వేసేది ఏమండి అంతేనా మీరు సామ్నే ఏక చాంద్ హై ఆర్ ఆస్మా పే ఏక్ చాంద్ హై అన్నాడు ఇప్పుడు మూడు పాయింట్లు జరిగినాయండి ఒకటి నువ్వు నాతో కొంచెంసేపు ఉండు రెండు ఇంకొంచెం బాగుండటం కోసం సజెషన్ ఇచ్చాడు మూడు మెచ్చుకున్నాడు చందమామలో ఉన్నావు అని ఈ టైంలో యమధర్మరాజు వచ్చి ఇద్దరి మధ్యలో కూర్చున్నాడు శేఖర్ మీ ఇద్దరిలో ఒకని తీసుకెళ్ళిపోవాలి నువ్వు వస్తావా ఆ అమ్మాయిని తీసుకుపోనా అంటే శేఖర్ ఏమంటాడు ఎవరైతే గట్టిగా సమాధానం చెప్పలేదు వాడి జీవితంలో సెకండ్ సెట్అప్ ఉన్నట్టు లెక్క చెప్పండి కరెక్ట్గా ఏమంటాడు అమ్మాయిని తీసుకోమంటాడు దీన్ని బట్టి ఏం అర్థమైంది మన్నె మనం ప్రేమించుకున్నంతగా ఈ ప్రపంచంలో ఎవరిని ప్రేమించము ఫస్ట్ పాయింట్ క్లియర్ అయింది కదా మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకుంటున్నప్పుడు మీతో మీరు ఒక్కళ్ళే ఎంతసేపు ఉంటున్నారు జీవితం అనే పార్కులో జీవితం అనే పార్కులో మీతో మీరు ఒక్కళ్ళే ఉంటూ ఆ అమ్మాయి మొట్టిమ కనబడితేనే సలహా ఇచ్చావు నాలుగు నెలల క్రితం పరిచయం అయిన అమ్మాయి మీరు ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం మీకు పరిచయం అయ్యారు మొహంలో ఎన్ని మొటిములు ఉన్నాయి డబ్బు లేకపోవటం హెల్త్ బాగాలేకపోవటం బాహుబంధాలు ఇవన్నీ బాగుండటం కోసం మీకు మీరు ఎన్ని సలహాలు ఇచ్చుకుంటున్నారు సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ అమ్మాయి నవ్వితే అంత బాగుంటే నువ్వు నవ్వితే ఎంత బాగుండాలి ఎందుకు అంత సీరియస్గా ఉంటున్నావు నువ్వు సింపుల్ పాయింట్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్రాండింగ్ బిఆర్ఏఎన్డి బ్రాండ్ మీరు ఎల్ఐసిలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటే ఇక్కడికి వచ్చారు నెక్స్ట్ ఇయర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రావాలి దట్ స్టాండ్స్ బేస్ బేస్ ఎల్ఐసిలో మీరు పనిచేస్తున్నారంటే మీరు మానేస్తానంటే మీ పై ఆఫీసర్ కానీ మీ వాళ్ళు కానీ విలువెళ్ళి ఆడిపోవాలి అమ్మ వెళ్ళిపోతావా హ్యాపీ అనకూడదు దట్ ఈస్ కాల్డ్ బేస్ మీరు ఇంట్లో పది రోజులు లేకపోతే మీ ఆవిడ లేకపోతే మీ మొగుడు కానీ మీ పిల్లలు కానీ విలువెళ్ళి ఆడిపోవాలి అమ్మ వీళ్ళేడు దరిద్రుడు బాగుంది అనుకోకూడదు దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఉనికి బేస్ అది ఎట్లా వస్తుంది బిఆర్ఏఎన్డి ఆర్ అంటే రెప్యుటేషన్ రెప్యుటేషన్ వాళ్ళు వస్తుంది ఆ రెప్యుటేషన్ ఎట్లా వస్తుంది ఏ ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ అచీవ్మెంట్ గెలవటం వల్ల వస్తుంది గెలిచేవాళ్ళు ఎప్పుడు గెలిచేవాళ్ళతో ఉంటారు ఓడిపోయేవాళ్ళు ఎప్పుడు ఓడిపోయేవాళ్ళతో ఉంటారు బిఆర్ఏఎన్ ఎన్ స్టాండ్స్ ఫర్ నెట్వర్త్ నెట్వర్త్ అంటే నిన్నటికి ఈరోజుకి తేడా ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటే మెదడులో సెరటోనిన్ అనే న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ రిలీజ్ అవుతే మీరు ఆనందంగా ఆహ్లాదంగా యవ్వనంతో ఉంటారు అన్న విషయం మీకు నిన్నటి వరకు తెలియదు ఆ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ అన్న పదం ఈరోజు తెలిసింది అంటే మీ జ్ఞానం కొంచెం పెరిగింది ప్రతిరోజు ఒకరోజు దాటి మరుసటి రోజు వస్తే జ్ఞానం అన్నా పెరగాలి హెల్త్ అన్నా బాగుండాలి డబ్బు అన్నా పెరగాలి కీర్తి అన్నా పెరగాలి కుతూహలం అన్నా పెరగాలి అలా పెరగకపోతే మిమ్మల్ని జంతువు అంటారు జంతువుకి జ్ఞానం పెరగదు రోజు రోజుకి జంతువుకి నవ్వు పెరగదు ఆనందం ఉండదు అలా జంతువుల్లో బతకద్దు దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెట్వర్త్ టీ మైనస్ వై టుడే మైనస్ ఎస్టర్డే అదే డివిడెండ్ డి స్టాండ్స్ ఫర్ డివిడెండ్ భగవంతుడు మనకి ప్రకృతి ఇచ్చింది డివిడెండ్ మరింత ఆనందంగా ఉండటం మరింత సుఖంగా ఉండటం మరింత బాగుండటం ఆ బాగుండటం కోసమే ఈ ప్రయత్నం అంతా ఓకే లాస్ట్ పాయింట్ కమ్యూనికేషన్ టీఏఎల్కే అంటే టాక్ ఏ ఏజెంట్ ఎవరో చెప్పారు ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ బాగుండాలి అండి కమ్యూనికేషన్ అంటే మాట్లాడటం వినటం అవతలడు వినటం మనం మాట్లాడటం 
T stands for target. T stands for target. We know ever to mata artano. Prime Minister of India to mata artano, LAC Koson, Pokchina Raitu to mata artano. Raitu bold time untundi. Explain ye alabaga. Prime Minister to mata artano, Klotanga Japa and LAC Gurich. That is called target. Target. With whom you are talking? A stands for achievement. A stands for achievement. Ain't lahu. Urka sutik japtanawa. Yadana ni upega pade the martyr tanawa. Lahu. Sutikabal chapakandi. Neno sari train la el tunte. Cherenji prejarajam party betan kotrojulu. Nayadrika kurchuna and adigad sari. Cherenji prejarajam we close gada. Prejarajam party negutunda and adigad. Vandrupa is the chapter. Sir, Vandrupa, Chapman, sir, Vandrupa is the chapter. Pony, Patikrupa is the chapter. Padrupa is the chapter, sir. Vakarupa is the chapter, sir. Prejaraja is the chapter. Now we pray. Upon Nana, now we pray. Vakarupa is the chapter. We are going to be in the same way. We are going to be in the same way. This is called A. L stands for logic, tarkam. Gatti ka answer jipna di book is tarkam. Pokri bavanda, atadu bavanda. Gatti ka japale. Sakamandhi pokri annaru, sakamandhi atadu annaru. Pokri annaru lak inka apata gurthundi. Ippad inka ninda na vaisa ninda padahare. Pokiri bound the Nevado, Athar bound the Nevado, Arakan Mata Kuna, every prime on a Marathunda, Marindu Kobri of Kunter, and also Turkish Kunter, Time Vicious Kunter. Double some pathans is the Kuna, Taku Mata Theran. Eku Kabuli Japodum, Munchi pointed this. Mirekut Mata Theranate, you are suffering from a disease called diarrhea of talking. Mata Virushan of the Bada Patana. Inko never name your convinced healer and waste. T A L K K stands for kindness. Jalito, Apyaito, Pramato, Gauravanto, Mata and Customer. Dini talk principle under. Waka businessman ki Baria Putin Rosu. Yem Valen Kangara Bartanad, Putin Rosanad. Sign through indicated as a Kedo Tivalagada. A time low Kodu Waka Pakshina Bartakoni, bird for sale, bird for sale, and he was the Nadu. Pakshi, I am like, yantra is there now. Pathi kevela. Pakshi, Pathi kevela. Ante, idhe aru language lo matar thun sir, aru basha lo matar thun. Baon dikha da, na bari kithe koni bharte. Vasanth ko kila serial sahi chotam mane si. Y pakshi to matar ko koni pumpichad sales boy to. Y nille sir, y nille sir ke ya vade dhan koi si biryani jeesi ne. Labodi bo manad. Adi aru basha lo matar thun de dhan koi si sahi ante pathi kevela bhet kona ne anad. A proud and the Danaka are washal the ocean and tilste, canis of Kabashlo, Naka are washal tils and chipunte, Prana election of which you put together. So make any Antabago Chu, Ela Sigurinchi, Yuntanaga, Authority, Ela convinced us to an eighth Shalamukion. This is called talk principle. Pretty word of philosopher of Akala, pretty word of Izakal. In the last of point, Jeppy Mugistano. Me Adratri, Dendosca Migribin, Okadratri, Megadilok of Pilochini. Pilly, Pilly, cat and him. Ever at Indi? Ah, Makapil and him. Ah, watching me. Me intro of a weighing mission on the A Pilin than a mere petty, a mulutrita, Boru Kanabotan. Make a chilipicori Kelly in the Boru Sodan. Taripe says, Pilly made a honor. A weighing mission on the Daname the Protocol bit Nelebet Tuesday. Mira Mulu settle a lopulo at the Paripotan, any salajation of Paripotan. A pitli boru yala josto, even an interview loading and president, Southern communication groups. Ah, Chaptera, a render. Make Postago already chin at none. Postago already Kerkan Aka said down. Ra, Pili let the Konana de Oro. Ah, Eurocal Rendi. Eurocal Rendi. Ah, Japan. Japanese. Next.
పిల్లి ఫస్ట్ పెళ్లి ఎత్తుకొని చూస్తాము తర్వాత పిల్లిని పక్కన పెట్టేసి నా బరువు చూసుకుంటే తెలుస్తాయి సార్ ఒకటే ఉంది బుక్ ఆయన బరువు బలంగా ఉన్నాడు ఫోటో రండి లాస్ట్ అయిపోయింది ఫైవ్ మినిట్స్ తీసి తీయమ్మా ఫోటోది పట్టుకోండి సార్ మీరు పుస్తకం మీ దగ్గర పీక్ ఉన్నారు పుస్తకాన్ని పట్టుకున్నా మిమ్మల్ని పట్టుకున్నా రెండు పట్టుకున్నా రెండు పట్టుకున్నా తొందర గుడ్ రండి సార్ బాగున్నారు నేను చాలా నీరసంగా ఉంటారేమో అనుకున్నా బాగున్నారు అండి పిల్లి బరువు ఎలా చూస్తావు అన్నప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ తప్పు ఆన్సర్లు ఇచ్చారు పిల్లిని ఎత్తుకొని చూస్తాను అన్నాడు తప్పు కదా ఎత్తుకొని చూస్తే ఏమవుతుంది నీ బరువు ప్లస్ పిల్లి బరువు తెలుస్తుంది నీ అడిగింది పిల్లి బరువు ఎలా చూస్తావు చెప్పండి ముందు మనం పిల్లి బరువు నుంచి మన బరువు తీసేయాలా ఫస్ట్ మన బరువు చూసుకుంటాం తర్వాత ఓకే మళ్ళా ఎక్కుతావు తర్వాత పిల్లిని ఎత్తుకున్న తర్వాత మన బరువు ఎట్లా తెలుస్తుంది అర్థమవుతుందండి ఎంత కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉందో ఆయన చెప్పే విధానంలో మీరు చెప్పేది నేను చెప్తా చూడండి పిల్లిని ఎత్తుకొని మొత్తం బరువు మన బరువు పిల్లి బరువు చూసుకుంటాము తర్వాత మన బరువు చూసుకుంటాము పిల్లి బరువు మన బరువులోంచి మన బరువు తీసేస్తే వచ్చేది పిల్లి బరువు ఇది చెప్పాలి కదా మీరు ఎంత కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయారు ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ అండి ఒక అబ్బాయిని మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కూతురు ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఇదే ప్రశ్న వేసింది మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కూతురు ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంది అర్ధరాత్రి నీ గదిలోకి పిల్లి వచ్చింది బరువు ఎట్లా చూస్తావు అని వాడు అన్నాడు ముందు మన బరువు చూసుకుందాం లాగి పెట్టి కొట్టింది మన బరువు చూసుకోవటం ఏంటరా అంది మీరు చెప్పిన ఆన్సరే ఇది మన బరువు చూసుకోవటం ఏంటండి నా బరువు చూసుకుంటా అనాలి అవునా కదా అర్థమైంది మీ తప్పు దీన్నే ఫంబ్లింగ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అంటారు మాట తడబాటు అంటారు ఎల్ఐసి ఏజెంట్కి కానీ ఎనీ మార్కెటింగ్ మ్యాన్కి కానీ మాట తడబాటు ఉండకూడదు ఫస్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ వాళ్ళు చెప్పట్లు కొట్టరు అసలు సంసారం చేయ కనీసం ఏం లేదు అసలు బతకటానికి జీవించడానికి తేడా చాలా ఉందండి మధ్యలో రొమాంటిసిజం అంటారు రొమాంటిసిజం ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రొమాన్స్ రొమాంటిసిజం అంటే భావకత్వం సాధించాలనే తపన రెండోది జంబ్లింగ్ ఆఫ్ థాట్స్ రామాయణం చెప్పమంటే రావణాసురుడు సీతను ఎత్తుకుపోయాడు రాముడు సీత అడవికి వెళ్ళారని చెప్పకూడదు అండి రాముడు సీత అడవికి వెళ్ళారు ఫస్ట్ రావణాసురుడు ఎత్తుకుపోవడం నెక్స్ట్ ఒక ఫ్లోలో చెప్పాలి మీరు చెప్పదలుచుకున్న ఎల్ఐసి గురించి ఒక ఫ్లోలో చెప్పాలి ఫస్ట్ ఈజ్ ఫమ్లింగ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ మన నేను రెండు మాట తడబాటు ఆలోచనల తడబాటు మూడు మిస్సింగ్ లింక్స్ ఎక్కడో మొదలుపెట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు రాముడు అతని తమ్ముడు లక్ష్మణుడు అతని భార్య సీత అడవికి వెళ్ళారు అని చెప్పారు అనుకోండి మీ కస్టమర్కి ఏమర్థం అవుతుంది సీత ఎవరి భార్య మీరు ఏం చెప్తున్నారు రాముడు అతని తమ్ముడు లక్ష్మణుడు అతని భార్య సీత అడవికి వెళ్ళారు అన్నాడు ఇలా మిస్లీడ్ చేయకూడదు కష్టమని నాలుగో పాయింట్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యం సర్కమస్టాన్షియాలిటీ అంటారు మీరు చెప్పే మొత్తం ఫుల్ స్టాప్తో ఎండ్ అవ్వాలి కామాతో ఎండ్ అవ్వకూడదు ఇక్కడ వచ్చిన ఆయన ఒకటి చెప్పాడు పాలు పోస్తామండి అన్నాడు పాలు పోస్తే పిల్లి పాలు తాగి వెళ్ళిపోతుంది నేను అడిగింది పిల్లి బరువు ఎంత అని ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి ఒక గిన్నెలో పాలు పోసి బరువు చూడుము పిల్లి తాగుతుండగా పిల్లి ప్లస్ గిన్నె ప్లస్ పాలు బరువు చూడుము పిల్లి తాగి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఖాళీ గిన్నె బరువు చూడుము పిల్లి ప్లస్ గిన్నె ప్లస్ పాలు మైనస్ గిన్నె ప్లస్ పాలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆకలితో ఉన్న పిల్లి బరువు పిల్లి ప్లస్ గిన్నె ప్లస్ పాలు మైనస్ ఎంటీ గిన్నె ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాలు తాగిన పిల్లి బరువు అని చెప్తే వాడు క్లియర్గా ఎల్ఐసి ఏంటి ఏంటో అర్థం అవుతుంది అంత క్లియర్గా మాట్లాడాలి ఓకేనా థ్యాంక్ వెరీ మచ్ చాలా బాగా విన్నారు 
నిజంగా ఇంత బాగుంటారు అనుకోలేదండి ఎందుకంటే చాలామంది మొదట్లో సీరియస్గా ఉన్నా కొద్ది కొద్దిగా నవ్వటం మొదలుపెట్టారు ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండాలండి అది ముఖ్యం సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నమస్తే ఒకసారి ఎన్నమూరి గారికి స్టాండింగ్ ఓవేషన్ చప్పట్లతో మన కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుందాం సింపుల్గా చెప్పారు ఫస్ట్ వాలంటీర్స్ ఎన్నమూరి గారితో ఒక ఫోటో దిగుతారు